ഹലോ എക്സാം ഇന്നർ പ്ലസ് വൺ ഫാമിലി മക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആ എനർജിയും ആ ഒരു പവറും കൂടി ലൈവ് ചാറ്റിൽ കാണിക്കുക കുറച്ച് ഫയർ ഇമോജി ഒക്കെ ഇട്ട് ലൈവ് ചാറ്റ് അങ്ങോട്ട് ലിറ്റാക്കും മക്കളെ എല്ലാരും നിങ്ങളുടെ എനർജിയും സപ്പോർട്ടും പവറും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച് ഫുൾ മാർക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ എനർജിയും പവറും ആ ലൈവ് ചാറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ ആ ലൈവ് ചാറ്റ് കൊടുത്ത് ആ ലൈവ് ചാറ്റ് കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ കത്തും എന്റെ ഉള്ളിൽ കത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നാളത്തെ പരീക്ഷയിൽ ഫുൾ മാർക്ക് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു തരും ഞാൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അലൻ സാറും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നതായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും അലൻ സാറും കൂടി ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലൈവിൽ കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളത്തെ പരീക്ഷ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകും ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് അതിൽ വലിയ ഭീകര പരിപാടിയൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം എസ് എസ് എൽ സി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം അന്ന് എളുപ്പമായിരുന്നു ഇന്നും എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ മക്കളെ റെഡി ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഈ ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് എത്തിക്കണം വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ചാറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവരോടൊക്കെ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ വരാൻ പറയുക മിനിമം ഒരു അയ്യായിരം പേര് ഇപ്പൊ തന്നെ ആയാലല്ലേ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പവർഫുൾ പ്ലസ് വൺ മക്കളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ മിനിമം ഒരു അയ്യായിരം പേരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവരൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കുക എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് അടിച്ച് തകർക്കുക മക്കളെ നമുക്ക് ഫുൾ പവറോടെ ഫുൾ എനർജിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ശരി അപ്പം സി നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തിലായിരിക്കും മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയുണ്ടാവില്ല പ്ലസ് വൺ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ എക്സാമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് എന്തിനാണ് മക്കളെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കോസസ് ആണോ ഡിസ്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ ഗ്രാമറും അതുപോലെ ഓരോ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് എന്തിനാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് വരാൻ പോകുന്നത് ആരും അറിയില്ലേ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയിൽ എൺപത് ശതമാനത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ അല്ല എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്ന എവിടുന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്ന എവിടുന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമർ പാർട്ടിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഡിസ്കോഴ്സ് പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് റൈറ്റിംഗ് പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചോദ്യങ്ങളെ വരുള്ളൂ അത് പാസേജ് തരും എന്നിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചോദ്യങ്ങളെ വരുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചാപ്റ്റർ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കുറച്ച് സമയത്ത് ലൈവ് ഏഴ് മണി മുതൽ മാക്സിമം ഒരു ഒൻപതര പത്ത് മണി വരെ നമ്മൾ ലൈവ് എടുക്കുകയുള്ളൂ ആ ലൈവിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് എവിടുന്നാണോ കിട്ടുന്നത് അവിടെയല്ല നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടുക നമുക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടുക നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് മാക്സിമം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷനും അതുപോലെ ഗ്രാമറും ആയിരിക്കും കാരണം മാക്സിമം മാർക്ക് അവിടുന്നാണ് വരിക അതിന്റെ ഇടയിൽ ഓരോ റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷനും ചാപ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചില റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ് അപ്പ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്ററിന്റെ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പൊ പോയം അപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പോയത്തിന്റെ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പോയം അവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ റെലവൻസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ റെലവൻസ് ചാപ്റ്ററിന് ഇല്ല കൂടുതൽ റെലവൻസ് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്കോഴ്സ് ഭാഗമാണ് അതായത് റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷനും ഗ്രാമറും ആണ് സോ നമ്മൾ മാക്സിമം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അതിലായിരിക്കും ആ കാര്യം ആദ്യം തന്നെ തലേ കേറ്റുക ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ തംസ് അപ്പ് ഇടുക ഓക്കെ ആ കാര്യം മനസ്സിലായെങ്കിൽ തംസ് അപ്പ് ഇടുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എന്തോ സംഭവമാണ്
പിന്നൊരു പെട്ടി വേണം പിന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതണം അവസാനം യു ആർ ഫെയ്റ്റ്ഫുള്ളി എന്ന് എഴുതണം കഴിഞ്ഞു പരിപാടി നാളെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടി വരയ്ക്കണം ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇന്ന എന്നെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സ്പീച്ച് ആണെങ്കിൽ ഒരു സല്യൂട്ടേഷൻ വേണം പിന്നെ കണ്ടന്റ് വേണം പിന്നെ അവസാനം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫോർമാറ്റുകൾ പറഞ്ഞു തരും ആ ഫോർമാറ്റുകളിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ഫോർമാറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഓരോന്നിന്റെയും ഫോർമാറ്റ് മാത്രം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് എൺപത് ശതമാനം അല്ലെ എഴുപത് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്തിനാ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മക്കളെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ വെറുതെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്പീച്ച് ആണ് ആ സ്പീച്ചിന് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആ സ്പീച്ചിൽ എഴുതുന്ന കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഈ ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഫോർമാറ്റ് അറിയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ആ ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞു തരും ഈ ഫോർമാറ്റിനായിരിക്കും ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ബാക്കി മുപ്പത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ കാര്യം ആദ്യം തലയിലേക്ക് എത്തുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതായത് അതായത് ആലോചിച്ച് നോക്ക് മക്കളെ അഞ്ച് മാർക്കിന് ഒരു സ്പീച്ച് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ച് മാർക്ക് സ്പീച്ച് ചോദിച്ചാൽ എഴുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് മൂന്നര മാർക്ക് മൂന്നര മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ആ ഫോർമാറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ഫോർമാറ്റും പറഞ്ഞുതരാം സ്പീച്ചിന് മാത്രമല്ല അത് ഫോർമാറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി മൂന്നര മാർക്ക് കിട്ടി ബാക്കി ഒരു ഒന്നര മാർക്കേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളത് എന്ത് എഴുതി എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനാണ് മക്കളെ ഈ ഫോർമാറ്റ് പഠിക്കുക എന്നാണ് കാരണം ഈ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാലും മാർക്ക് കിട്ടില്ല ആ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചെടുക്കും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചെടുക്കും എന്ത് ചോദിക്കുന്നോ അതിനൊക്കെ പഠിക്കും ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് പഠിക്കും ലൈവ് ടി വി റിപ്പോർട്ട് പഠിക്കും ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് പഠിക്കും ഫോർമൽ ലെറ്റർ പഠിക്കും ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ പഠിക്കും സ്പീച്ച് പഠിക്കും പ്രൊഫൈൽ റേറ്റിംഗ് പഠിക്കും എല്ലാ സാധനം പഠിക്കും പിന്നെ ഗ്രാമർ പഠിക്കും പിന്നെ എന്താണ് ഗ്രാമർ ഓക്കെ ഗ്രാമർ പഠിക്കും ഇത്ര പഠിക്കുന്നതോടെ നാളത്തെ പരീക്ഷ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകും സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ ഇനി ഡയലോഗ് ഒക്കെ നിർത്താം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കുകയാണ് എണ്ണായിരം പേര് ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് പോരാ മിനിമം ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ മാക്സിമം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും ഇവിടേക്ക് വരാൻ പറയാ എല്ലാവരോടും പവർ ആയിട്ട് ഇവിടേക്ക് വരാൻ പറയാ മക്കളെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കണ്ടേ ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ തംസ് അപ്പ് ലൈഫ് ചാലിട നമുക്ക് തുടങ്ങാം മക്കളെ നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് സെഷൻ വെച്ച് തുടങ്ങാം അതിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിച്ചോടെ നാളെ നാളെ ഇതേ സമയം നാളെ കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയുടെ മാരത്തോൺ ലൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നാളത്തെ കെമിസ്ട്രിയുടെ മാരത്തോൺ ലൈവിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണം കെമിസ്ട്രി പടം ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ കെമിസ്ട്രി പടം ഇറങ്ങി കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ആക്കി തരാൻ വേണ്ടി നാളെ അവര് വരും അപ്പൊ ഏഴ് മണിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ ബാച്ചിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞോളാം തൽക്കാലം അവിടെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്രൊഫൈൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മക്കളെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതെന്താ അവിടെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അയച്ചായിട്ട് എന്താണ് സാധനം ഇതിന്റെ സാധനം റബ്ബർ ബാൻഡ് ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന എന്താണ് റബ്ബർ ബാൻഡ് പിടിച്ച് വരയ്ക്കാൻ ശരിയല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൊഫൈൽ റേറ്റിംഗ് അതായത് ഒരു പെട്ടിയിൽ ഒരു പെട്ടിയിൽ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തരും നോക്കിയ മക്കളെ ഒരു പെട്ടിയിൽ കുറെ സാധനങ്ങൾ തരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തരും ഇതാണ് ചോദ്യം വരാൻ പോകുന്നത് ഈ പെട്ടിയിൽ കുറെ എന്തൊക്കെയോ കൊടുത്തില്ലേ 
works were his notable works were endana bali gal sakish bla 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 copy paste ella copy paste ya endakke undo adakku edut edutha endam ivide undo full edutheke kelliyum ini his awards were nu pariyo makale his 10000 pera irikkana makale ini share cheya ini uyirilekku uyirangalilekku namukku povanulladana so share id share id share id 15000 pera ningalku ivada kondu van sadikkunnu enikku ariya appo maximum share cheya ini share idondirikka kerathile oru bigger revolution aanu nammal undaakiye kondirikkunnathu plus one kaarade etthom best aayulla study revolution aanu education revolution aanu so maximum ningal share cheya ellarkkum padikkan avare free aayittu okay ready seri his awards were nu pariyo സാർ അങ്ങനെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പത്മശ്രീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവാർഡ് അല്ല വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ അവാർഡ് അല്ല വൈക്കം മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ബഷീറിന് കിട്ടിയ അവാർഡ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ അവാർഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം എന്ത് പറയണം നമ്മള് ഹീ വാസ് അവാർഡഡ് He was awarded the Padmasree. Because he was awarded the Padmasree. No, his awards are not awarded. His awards are not awarded in the video. No, no, no. He was awarded with the Padmasree in the year 1982. If you don't know that, you don't know that. He died. 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 He passed away. passed away in the year in the year in the year 1994 കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ സംഭവം സെറ്റായി പ്രൊഫൈൽ റൈറ്റിംഗ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല തലേ കയറിയെങ്കിൽ തലേ കയറി സർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ തംസപ്പ് ഇടുക ഓക്കെ നോക്കിക്കേ ദാ ഇതേ സാധനമാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫൈൽ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ പറ്റിയാണ് എഴുതുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കൊടുക്കുക നാളെ നിങ്ങൾ ഷമ്മി ചേട്ടനെ പറ്റിയാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഷമ്മി ചേട്ടൻ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കുമ്പിളിങ്ങി നേരത്തെ ശേഷം ഷമ്മി ചേട്ടൻ അപ്പൊ ഈ ആരെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ ആയി കൊടുക്കുക പിന്നെ എഴുതി കൊടുക്കും നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ വാസ് ബോൺ ഓൺ ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സോറി ഇൻ കേരള ഹി വാസ് ഫേമസ് ആസ് എ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ നോവലിസ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം റൈറ്റർ ഹിസ് നോട്ടബിൾ വർക്ക് വെയർ ഹി വാസ് അവാർഡ് ഹി പാസ്റ്റ് അവേ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഇത്രയുള്ള സംഭവം ഇത്രയുള്ള സംഭവം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കിയാലോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കിയാലോ ബോബ് ഡിലൻ നോക്കിക്കെ പ്രിപ്പയർ എ ഷോർട്ട് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ബോബ് ഡിലൻ യൂസിംഗ് ദ ഹിൻസ് ഗിവൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇതാണ് സാർ നമ്മുടെ റബ്ബർ ബാൻഡ് നമ്മൾ എന്തെയും എല്ലാ സൈഡിലേക്കും പിടിച്ചു വരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കിയേ എങ്ങനെ പിടിച്ചു പിടിച്ചു വരിക്കാം ബോബ് ഡിലൻ വാസ് ബോൺ ഓൺ ബോൺ ഓൺ മെയ് ട്വന്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ അത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഹി വാസ് നോൺ ആസ് Uh, American singer, songwriter, artist and writer. His notable works were Blowing in the Wind and Times They Are Changing. Next, his awards were in the world. He was awarded with the world. So, he was awarded with the Grammy, Academy and Globe Award. Blah, 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 and Nobel Prize for Literature. You know what? If you don't know what you're talking about, this is what you're talking about. This is what you're talking about. ഇത്രയുള്ള സാർ പ്രൊഫൈൽ ഇത്രയുള്ള മക്കളെ പ്രൊഫൈൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ ബോബ് ഡിൽ നിന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ഒരു പെട്ടിയിൽ വിടുക ബോബ് ഡിൽ നിന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ടൈറ്റിൽ വേണം ടൈറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും ഫോർമാറ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഫോർമാറ്റ് എന്താ മക്കളെ ടൈറ്റിൽ വേണം ടൈറ്റിൽ വേണം ആരുടെ പേര് നെയിം ഓഫ് ദി നെയിം ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആരെ പറ്റിയാണ് എഴുതുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ പെട്ടി ഇടാം പെട്ടി പെട്ടി ബോക്സ് ബോക്സ് കൂടി ഇടാം പിന്നെ പിടിച്ചു വലിക്കുക റബ്ബർ ബാൻഡ് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കാര്യം കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി തീർന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പം ഇതുപോലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നോട്ട്സ് കിട്ടണേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈഫ് ചാർട്ട് പറഞ്ഞേ നോട്ട്സ് കിട്ടണേ എവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം പൈസ കൊടുക്കണോ പൈസ കൊടുക്കണോ വേണ്ട നോട്ട് കിട്ടണേ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ആകെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ലൈഫ് ചാറ്റില് ലൈഫ് ചാറ്റില് വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ലിങ്ക് ലിങ്ക് പിന്ന് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നോട്ട്സ് അയച്ചു തരും അപ്പൊ നോട്ട്സ് വേണ്ടവർ അത് ഷെയർ അത് ഒന്നിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ വേറെ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല ഇറ്റ് 
സ്പീച്ച് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഭീകരാക്കാനൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഭീകരത ആക്കിയുകൊണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് കാരണം മക്കളെ നിങ്ങൾ സ്പീച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒന്നര ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ സ്പീച്ച് ആണെങ്കിൽ ഒന്നര മാർക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടന്റ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒന്നര മാർക്കാണ് കണ്ടന്റ് കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോർമാറ്റിനായിരിക്കും കിട്ടാം മൂന്നര മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ഫോർമാറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ ടീച്ചർ അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മീൻ അവിടെ മൂന്നര മാർക്ക് വരും പിന്നെ ഒന്നര മാർക്ക് നിങ്ങൾ തള്ളി മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടും അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം സ്പീച്ച് വന്നാലും ഭീകര ഭീകര സ്പീച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവസാനം ഭൂരങ്ങളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊളാവുള്ളൂ അതിനേക്കാളും നല്ല എന്താണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ സ്പീച്ചിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ മൂന്നര മാർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഗോ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൽ ഒരു സ്പീച്ച് തരാൻ പറഞ്ഞു ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിനെ പറ്റിയുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സും അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സും അതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിഭൂമിക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ദ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഇസ് ദ വാമിംഗ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡ്യൂ ടു ദ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇൻട്രാപ്ഡ് ഇൻ ദി ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുമോ സ്പീച്ച് പോയിട്ട് ഇല്ല നമ്മൾ ആദ്യം പോയിട്ട് നമ്മുടെ മുൻപ് സ്പീച്ച് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ കുറച്ച് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവരെ ഒന്ന് മാനിക്കണ്ടേ അവരെ ഒന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്യണ്ടേ അവരെ ഒന്ന് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ ആദ്യം അത് നടത്തണം അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും സാല്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും സാല്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിനെ ഒന്ന് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ക്ഷണിക്കുക ഒന്ന് അവര് മാനിക്കുക അതെങ്ങനെയാ സാർ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ എന്താണ് സാർ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ സ്പീച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് പല പലപ്പോഴും പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത് സ്കൂളിലെ എൻവിയോൺമെന്റ് ഡേ അല്ലെ സ്കൂളിലെ എർത്ത് ഡേ അതിനാണ് നിങ്ങൾ സ്പീച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഉചിതമാണോ ആണോ അല്ല അപ്പൊ എന്ത് പറയും സാർ വളരെ സിമ്പിൾ സ്കൂളിലെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് സ്പീച്ച് എങ്കിൽ ഇത് എഴുതി വെക്കുക റിസ്പെക്ടഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കണ്ട എല്ലാരും ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് വിളിച്ചോ അല്ലെ നമ്മുടെ നാഷണൽ ആന്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഓത്തിൽ എല്ലാവരും പറയില്ലേ ഓത്തിൽ എല്ലാവരും എടുക്കുമ്പോൾ പറയില്ലേ ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് ആർ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ശരിക്ക് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ അല്ല അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നല്ലോ ആ അതുപോലെ എല്ലാവരും കേട്ടി ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ റെസ്പെക്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഐഡിയ ഫ്രണ്ട്സ് സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജനറൽ കോണ്ടാക്സിലാണ് നിങ്ങളൊരു നിങ്ങൾ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് സ്പീച്ച് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ റെസ്പെക്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഐഡിയ സ്കൂൾ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയും ലേഡീസ് ഇൻ ജനറൽ അപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഇതിലും ഭീകര ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓണറബിൾ ഡിഗ്നിട്രീസ് ഓൺ ദി ഡയേഴ്സ് അതൊക്കെ സ്കൂളിലെ സ്പീച്ച് പറയുന്ന ചേച്ചി പറഞ്ഞോളും നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇത് വിളിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആ സ്പീച്ച് പറയുന്ന ചേച്ചിയോ ചേട്ടനോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് എഴുതി വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ സാധനം അപ്പൊ ഇതിനാണ് സാല്യൂട്ടേഷൻ സാല്യൂട്ടേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് സ്പീച്ച് തുടങ്ങിയാൽ മാർക്ക് അവിടെ തീർന്നു ആരെ മാർക്ക് അവിടെ പോയി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ നിങ്ങൾ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നു റെസ്പെക്ട് ടീച്ചേഴ്സ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഇസ് ദി വാമിംഗ് ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നു ഇല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം പറയും ടുഡേ ഐ വിൽ ബി സ്പീക്കിംഗ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഇസ് എ ബിഗ് ഇഷ്യൂ ഇൻ ടുഡേസ് വേൾഡ് അതിനൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൊടുക്കും എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ കയറി നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൊടുക്കും ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് കൊടുക്കും അല്ലെ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് കാരണം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നുണ്ട്
എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ വിചാരിച്ച് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് മാറ്റുന്നു അത് നടക്കില്ല പക്ഷെ പറയുക ഓക്കെ പറയുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുക ആ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാണ് എന്ന് പറയാം ഐ ഏർജ് എന്ന് പറയാം ഐ ഏർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഷിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആ ഞാൻ നിങ്ങളെ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതാണ് കൺക്ലൂഷൻ മിക്കവാറും അഡ്വൈസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐറ്റംസ് ഇതിൽ കേറ്റാം കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളിയാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കോട്ട് കേട്ടാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീച്ചിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഈ സാലൂട്ടേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻട്രഡക്ഷന് മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ വല്ല മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെയോ ആരുടെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആ കോട്ട് കയറ്റാം പക്ഷെ റെലവൻറ്റ് ഇത് സ്പീച്ച് ആയിരിക്കണം സ്പീച്ചിന് റെലവൻറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ കോട്ട് കയറ്റിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും രണ്ടാമത് വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ സ്പീച്ചൊക്കെ തരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്ററിലെ എന്തെങ്കിലും ഡയലോഗ് എടുക്കുക ചാപ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ പോയത്തിൻ്റെ വരില്ല ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഡയലോഗ് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല മകളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്തൊരു കാച്ച എന്തിനാണ് സമീർ സാർ ഇത് പറയുന്നത് മക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ അറിയായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പഠിച്ചെന്ന് ടീച്ചറിന് അറിയോ ഇല്ല അതെങ്ങനെ ടീച്ചർ മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളെ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ ചാപ്റ്ററിലെ കാര്യങ്ങൾ ഡയലോഗ് എടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്താൽ ആ ടീച്ചർ മനസ്സിലായി ഇവൻ അല്ലെ ഈ കുട്ടി ഈ കുട്ടി എന്താണ് ചാപ്റ്റർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ടീച്ചർ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അസ്യൂമി നിങ്ങൾ ഫുള്ള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പരിപാടി കാണിക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം ചാപ്റ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തിടുക ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡയലോഗ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺവെർസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിടുക അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പല വർഷങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളെ പ്ലസ് ടുവിലെ സീനിയേഴ്സും നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചവരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ മക്കളെ ശരി അപ്പൊ പതിനൊന്നായിരം വ്യൂസ് ആവുമ്പോൾ അലൻ സാർ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊരു സർപ്രൈസിന്റെ കാര്യം ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടായിരം വ്യൂസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം വ്യൂസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും അലൻ സാറും കൂടി ഇപ്പൊ ലൈവ് ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യില്ല അല്ലെ ലൈവ് ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യില്ല പക്ഷെ തൊട്ട് മുൻപ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്നത് ഓക്കെ അലൻ സാർ ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്നത് എന്റെ കൂടെ വായിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ആക്ച്വലി സത്യം പറയാണ് അപ്പം അത് കാണണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം വ്യൂവേഴ്സ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം പന്ത്രണ്ടായിരം വ്യൂവേഴ്സ് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ആക്കുക ആ ഗിറ്റാർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ നമുക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വാ അപ്പൊ സ്പീച്ചിന്റെ കാര്യം സെറ്റ് ആയല്ലോ സ്പീച്ചിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാൻ നോട്ട്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വായിക്കാം നോക്കി ഇവിടെ ഓണറബിൾ ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഓൺ ദി ഡയസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന റെസ്പെക്ട് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മതി റെസ്പെക്ട് ടീച്ചർ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ ആ എന്തിനു ഇത് എടുക്കും ഒരു കോട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നോക്കിയ ഇത് ഇത് വേറെ ലെവൽ സ്പീച്ച് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ കോട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ട് പറ പക്ഷെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് വെറുതെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ ഐൻ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ട് തോന്നിയ കോട്ടൊക്കെ കൊടുക്കും ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദി വീക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ ഐൻസ്റ്റൈൻ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ പിക്ചറും പിന്നെ ഒരു കോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ടീച്ചർ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് മാർക്ക് കുറയ്ക്കും നിങ്ങൾ ടീച്ചറിന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല മാർക്ക് കുറയ്ക്കും
ഓക്കെ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്തും തോന്നുന്നില്ലേ ഫുൾ ലൈച്ച് ആൻഡ് ഇമോജി ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്പീച്ചിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് അപ്പൊ സ്പീച്ച് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ താമസപ്പെടുക അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഫോർമാലിറ്റി വൃത്തി പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓരോ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ കാര്യം ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് അപ്പൊ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്ക് അറിയായിരിക്കും എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വളരെ സിമ്പിളാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് ഒരു ആന ഒരു ആന മുട്ടയിട്ടു ഓക്കെ ആന എന്ത് ചെയ്തു മുട്ടയിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയില്ല ആന മുട്ട ആന മുട്ട അങ്ങനെ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഒരു ആന മുട്ടയിട്ടു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങളാണ് ആ കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേപ്പറിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈവ് ടി വി റിപ്പോർട്ട് അല്ല ടി വിയിലുള്ള ലൈവ് അല്ല അത് വേറെ ടി വി റിപ്പോർട്ട് ഇത് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയത് എന്താ ഒരു പ്രശ്നത്തിലൂടെ ആ ആ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയ ആള് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക ഫസ്റ്റ് ആരാണ് ഈ മുട്ടയിട്ടത് ഹൂ കാരണം ഒരു കോഴിയാണ് മുട്ടയിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ന്യൂസിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ആരാണ് മുട്ടയിട്ടത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മുട്ട തന്നെ ആണോ ഇട്ടത് എന്താണ് ഇട്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ റെലവെന്റ് ആണ് ഫോർ എവർ ആന പിണ്ടമാണ് ഇട്ടതെങ്കിൽ അത് പൈപ്പറിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എല്ലാ ആനകളും ഇടുന്ന സാധനമാണ് അത് പക്ഷെ മുട്ടയാണ് ഇട്ടെങ്കിലാണ് അപ്പൊ എന്ത് ഇട്ട് വാട്ട് വാട്ട് രണ്ടാമത് എന്താണ് വാട്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എപ്പോഴാണ് ഇട്ടത് രണ്ട് വർഷവും മൂന്ന് വർഷവും മുമ്പാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പേപ്പറിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഇട്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പേപ്പറിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഇട്ടത് നെക്സ്റ്റ് എവിടെയാണ് ഇട്ടത് അതായത് അങ്ങ് ഫിലൽഡൽഫി ഫിലൽഡൽഫിയിലാണ് ഈ സാധനം ഇട്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ പേപ്പറിൽ ഇടുന്ന ആവശ്യം മനോ മനോരമയിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ അവിടെ അടുത്ത എവിടെയാണ് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ വന്നാൽ മതി അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഇട്ടത് നെക്സ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇട്ടത് അവസാനം എങ്ങനെയാണ് ഇട്ടത് പറന്നിട്ടാണോ ഇട്ടത് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇട്ടത് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇട്ടത് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി ആലോചിക്കുക പരീക്ഷയിൽ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര ആന മുട്ടയിട്ടു ആരാണ് മുട്ടയിട്ടത് എന്താണ് ഇട്ടത് മുട്ട തന്നെയാണോ ഇട്ടത് എവിടെയാണ് ഇട്ട് എപ്പോഴാണ് ഇട്ടത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഇട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇട്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇട്ടത് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു അതിലൂടെ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് പിന്നെ രണ്ടുമൂന്ന് ഫോർമാറ്റ് നോക്കാം ഫോർമാറ്റ് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചല്ല ഓക്കെ മക്കളെ ഫോർമാറ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാച്ചി ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഏറ്റവും ബേസിക് ടൈറ്റിൽ എന്താണ് മക്കളെ ഒരു ബേസിക് ടൈറ്റിൽ പറഞ്ഞു ബേസിക് ടൈറ്റിലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ് ആ എലിഫന്റ് എലിഫന്റ് ലേസ് എഗ് അല്ലെ എഗ്സ് ഇൻ തോപ്പും കൂടി തോപ്പും കൂടി അതോ ഒരു 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 ഓപ്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളിയായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുക കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളിയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ 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 ക്രിയേറ്റീവ് വിസിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വിസിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇട്ട് കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളിയായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുക ആ സാർ കുറെ രീതിയിൽ എഴുതാം വണ്ടർ വുമൺ അല്ല വണ്ടർ എലിഫന്റ് പോസസ് ചാലഞ്ച് ടു ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെ അത് കോഴികൾക്ക് ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് ഇതാ ഒരു ഒരു ആന വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും കൊടുക്കാൻ നോക്കി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ടൈറ്റിൽ കുറച്ച് ക്യാച്ച് ചെയ്യാക്കാം അപ്പൊ ടൈറ്റിൽ വേണം എന്നുള്ള ആരും ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഇട്ടത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്ര എന്ന് സ്ഥലം കൊടുക്കാം എന്ത് ചെയ്യാം ട്രിവാൻഡ്ര എന്ന സ്ഥലം കൊടുക്കുക രണ്ട് കുത്ത് കുത്തിടാ ഓക്കെ രണ്ട് കുത്തിടാ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടത് അതൊക്കെ എഴുതുക ആ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടാവണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാ
ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രിസ്മസ് എക്സാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവാ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും നമ്മുടെ എക്സാം വിന്നറിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാണ് മക്കളെ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് ഇരുന്നാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാം ഒക്കെ തകർക്കാം അതിനുശേഷം പബ്ലിക് എക്സാമിനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൽ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് കാര്യം വിട് ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ അത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഫൈനൽ എക്സാമിന് പോകുന്നത് പിന്നെ ആ എക്സ്ട്രാ ചാപ്റ്റർ കൂടി പഠിച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നമുക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം ഓക്കെ റെഡി ശരി അപ്പൊ അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എന്റെ ഇതിന് ചാർജ് നമുക്ക് കാണട്ടെ അപ്പൊ അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്ന മൂന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും നമ്മുടെ പുതിയ ചാനൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എക്സാമിനറിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ചാനൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ചാനലാണ് ചാനലാണ് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് കേൾക്കും വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കും പ്ലസ് ടുവിലും അതായത് നമ്മുടെ എക്സാമിന്റെ ഫാമിലിയിലെ എല്ലാ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ചാനലാണ് അപ്പൊ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓൾസോ ഈ ചാനൽസ് ഒക്കെ എവിടെ കിട്ടുക സാർ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കുറെ ടാബ് ഒരു ഹോം ഷോർട്സ് ലൈവ് ശരിയല്ലേ അതിൽ ചാനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ് ഉണ്ട് ആ ചാനലിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എല്ലാ ചാനൽസും കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ചാനൽ ഏതാണ് ഈ ചാനലാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സി നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ കാരാണ് പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് പത്താം ക്ലാസ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചാനലുണ്ട് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടി ചാനലുണ്ട് എട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് ആറിലൊക്കെ അടിപൊളി ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ് ചാനലൊക്കെ ഇവിടെ പോയി മൂന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്ത സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആണ് ഇപ്പൊ അത് ഒൻപത് പോയിന്റ് എത്രയോ കെ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അനിയന്മാർക്കും അനുജിത്തിമാർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക ഓക്കെ സ്കൂളിലെ ജൂനിയേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക അറിയിക്കുമോ മക്കളെ ഇത് ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് എന്റെ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും അടിപൊളി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അനിയന്മാർക്ക് അനുജിത്തിമാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അത് അറിയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പന്ത്രണ്ടായിരം പേര് ഇവിടെ ഉള്ളവര് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സിനെ ഒക്കെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കസിൻസിനെയും സ്കൂളിലെ ജൂനിയേഴ്സിനെയും ഒക്കെ അറിയിക്കണം ആ റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു തരില്ലേ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഒരു പൈസയും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരും കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ട ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ മാത്രം മതി അവർക്കും അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ അടിപൊളി ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അറിയിക്കില്ലേ അറിയിക്കെങ്കിൽ സാർ അറിയിക്കുന്നു പറയാം ഓക്കെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ മാർക്കെടുത്ത് നാളെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണം കെമിസ്ട്രി പഠിച്ച് സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു പോയം തരും ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയം അപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ നല്ല പോയാണ് സൂപ്പർ ഓദർ റെഡ് എഡ് കിപ്ലി സൂപ്പർ അയാൾക്ക് നല്ല സ്റ്റൈലാണ് നല്ല എഴുതാറ് നല്ല റൈമൊക്കെ ഉണ്ട് റൈമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മാർക്ക് കിട്ടുമോ മാർക്ക് ഇല്ല അതായത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹാർഡ് പൊളി സൂപ്പർ സൂപ്പർ സാധനമാണ് മിസ് നല്ല പോയൊക്കെ എഴുതാറിയാ നമുക്ക് അപ്രൂവ്ഡ് അപ്രൂവ്ഡ് അങ്ങനെയല്ല അപ്രീഷിയേഷൻ അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനല്ല നിങ്ങൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അതിനെ വിലയിരുത്തുക എന്നാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനൊക്കെ സി സി ഓരോ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഓൺലൈനിലൊക്കെ ഫിലിം റിവ്യൂ കാണില്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങൾ അതിന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ നല്ല അല്ലാണ്ട് ആ സൂപ്പർ എല്ലാം സൂപ്പർ ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നല്ല അഭിനന്ദിക്കാന്നല്ല നിങ്ങൾ അതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുക ആ റെഡ്ഡി ഔട്ട് കിപ്പിളി എഴുതിയൊരു പോയുണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ലായിരുന്നു ക്ല
ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ബ്രീഫ് സമ്മറി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുക ആ പോയത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ആൻസേൽ പറയുന്നു സെക്കൻഡ് സാൻസിൽ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഒരു സമ്മറി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾ ഒരു സമ്മറി കൊടുത്താൽ അത്രേ ഉള്ളൂ സമ്മതി ഈ സമ്മറി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കുക മൊത്തം പോയത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് റെഡ്ഡി ടിമ്പിൾ ആ അച്ഛൻ മകനോട് പറയുന്നത് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ കൈൻഡാവണം കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഓർമ്മയില്ല എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ലൈഫ് ചാലിട്ട് ലൈഫ് ചാലിട്ട് എന്തൊക്കെ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയുള്ളത് പറ കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല യു ഷുഡ് നോട്ട് ലൈ നിങ്ങൾ ഓ എന്താണ് സങ്കടം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഫെയിൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിർത്തി വെക്കാൻ പാടില്ല വീണ്ടും നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്തിനാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ടീച്ചർ മനസ്സിലാവണം നിങ്ങൾ ആ പോയം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടീച്ചറിന് മനസ്സിലാവണം നിങ്ങൾ ആ പോയം ശരിക്കും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആ പോയം നല്ലതാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ ടീച്ചർ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ കള്ളകളി കളിക്കാന്ന് അപ്പൊ പോയത്തിൽ ആക്ച്വലി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം പിന്നെ അടുത്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് സാർ എന്താണ് ഈ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് അത് അലൻസാർ പഠിപ്പിച്ചിരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പം അലൻസാർ വന്നിട്ട് അലൻസാർ പഠിപ്പിച്ചിരും പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ അലൻസാർ പഠിപ്പിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ മെറ്റഫർ പല അലിട്രേഷൻ അങ്ങനെ പല കാല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അലൻസാർ പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഈ പോയത്തിൽ നിന്ന് അത് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് വെച്ച് കാച്ചുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് ഞാൻ ഞാൻ അതിന്റെ സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയത്തിന്റെ അപ്രീസിയേഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം ആ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഒന്നും വേണ്ട ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഓക്കെ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇത് വേണം ഈ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് പറയാം ഇനി മക്കളെ എങ്ങാനും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ സാർ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല മെറ്റഫർ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല അല്ല സാർ പഠിപ്പിക്കും എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം ഇതൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒന്നും ഓർമ്മ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതുക ഞാൻ ഒന്നും എഴുതാതിരിക്കണം വേണ്ട വേണ്ട ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്തായാലും എഴുതണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആ മൂഡിനെ പറ്റി എഴുതുക ആ പോയത്തിന്റെ മൂഡിനെ പറ്റി എന്താണ് ആ പോയത്തിന്റെ മൂഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഇത് കുറെ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുകയാണ് കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നാളെ വേറൊരു പോയമാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ത്രില്ലിംഗ് പോയമാണ് അല്ലെ അഡ്വെഞ്ചറസ് രീതിയാണ് മൂഡ് ആ മൂഡിനെ പറ്റി കുറച്ച് സംസാരിക്കുക ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക അത് പോയം പോയറ്റ് എന്ത് തരം ലാംഗ്വേജ് ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആണോ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ലാംഗ്വേജ് ആണോ പഴയ കാലത്തെ ആർക്കായിക്ക് ലാംഗ്വേജ് ആണോ എന്താ ആർക്കായിക്ക് ലാംഗ്വേജ് പഴയ കാലത്തെ ലാംഗ്വേജ് ആണോ അല്ലെ പഴയ ഷേക്സ്പിയറിനെ പോയ വായിച്ച ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം എന്താണ് അത് ആർക്കായിക്ക് ലാംഗ്വേജ് പഴയ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതിന് എന്ത് തരം ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് കൊടുക്കുക അത്രയും നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി ഇമേജസ് സിമ്പിൾസ് ഒന്നും വേണ്ട ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ മെറ്റഫർ മെറ്റഫർ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ അത് അലൻസാർ പഠിപ്പിച്ചിരും ഓക്കെ അലൻസാർ പഠിപ്പിച്ചിരും പെർസോണിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതാണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അവസാനം നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കൺക്ലൂഷൻ അതായത് എന്താണ് പോയറ്റിന്റെ മെസ്സേജ് എന്താണ് പോയറ്റ് നമ്മളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് പോയമാണേലും എന്തോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈഫായിട്ട് ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയം റെഡ്ഡിയേറ്റ് കിപ്പിളിങ് ആ ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയത്തില് എന്താണ് നമ്മളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞേ എന്താണ് മക്കളെ എല്ലാവരും ലൈഫായിട്ട് നോക്കട്ടെ 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 എന്താണ് നമ്മളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭയം പറഞ്ഞേ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ ഒരു നിങ്ങളുടെ നല്ല മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മനുഷ്യനാവും അപ്പൊ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ആണ് നല്ല നല്ല ഒരു നല്ല ലൈഫ് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഒരു നല്ല ഒരു ലൈഫ് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയ
ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ഒരു ആൻസർ ഒരു 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 ക്വസ്റ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ് പോയിം അപ്രീസിയേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം വായിച്ചു നോക്കുക മക്കളെ ക്ലാസ് എന്ത് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആ വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് നാളെ രാവിലെ എല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണ് സാർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ ട്രാവൽ എസ് ആണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഡിസ്കോസസ് കഴിയാനായി ഡിസ്കോസ് കഴിയാനായി പിന്നെ ഗ്രാമറേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഡിസ്കോസ് കഴിയാനായി നമ്മുടെ ഗ്രാമറും കൂടിയാണ് പിന്നെ പിന്നെ മറക്കരുത് അലൻ സാറിന്റെ ഡിസ്കോസ് ഭാഗം കൂടി കിട്ടും വേറെ കാര്യം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ ട്രാവൽ എസ് സി ആണ് ട്രാവൽ എസ് സി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്ക് അലക്സ് സാർ അലക്സ് സാർ ഡൽഹിക്ക് പോവാണ് വിചാരിക്കും എങ്ങനെ ഡൽഹിക്ക് പോവാ പറ മക്കളെ എങ്ങനെ ഡൽഹിക്ക് പോവാ ആ ഫ്ലൈറ്റിനോ ട്രെയിനോ ട്രെയിനിൽ പോവാൻ വെച്ചേക്കാം ട്രെയിനിൽ ട്രെയിനിൽ പോയി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിൽ പോയി അപ്പൊ ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ട്രാവൽ എസ് എഴുതാൻ വിചാരിക്കും ട്രെയിനിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കുറെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ട്രെയിനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം പണ്ട് ആക്ച്വലി എനിക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ പണ്ട് ട്രെയിനിൽ മുംബൈ നിന്ന് ഞാൻ ഞാൻ മുംബൈയിലെ പഠിച്ചത് എൻ്റെ ബി എസ് സി അപ്പം മുംബൈ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ മുകളിൽ ഇരിക്കുക നമ്മുടെ സൈഡിലുള്ള സീറ്റിൽ രണ്ട് തട്ടുണ്ടാവില്ല അതിൽ മുകളിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ മുകളിൽ ഇരുന്ന് രാവിലെ ചായ കുടിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ചായ കുടിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ സൈഡിൽ തന്നെ ചായ വെച്ചു അപ്പം താഴെ രണ്ട് ചേച്ചിമാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പ്രായമായുള്ള ഒരു അമ്പത് അറുപത് അറുപത് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള രണ്ട് ചേച്ചിമാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രായമുള്ള അപ്പം ഞാൻ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചായ അറിയണത് തട്ടിപ്പോയി തട്ടിപ്പോയി നാച്ചുറൽ തന്നെ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ എൻ്റെ സീറ്റിൽ തന്നെയാവും പക്ഷെ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു മോൾ മക്കളെ മുകളിൽ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മുകളിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് താഴെയാണ് ഈ ചേച്ചിമാർ രണ്ടു പേരും ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ആ സീ ഈ ചായ വീണ സ്ഥലത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കവറിങ് ഉണ്ടാവണം ചായ താഴേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കവറിങ് ഉണ്ടാവണം ആ കവറിങ് അതിൽ പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ചായ വീണു നേരെ ഒരു ചേച്ചിൻ്റെ കാലിലേക്ക് ഭാഗ്യത്തിന് അവരൊരു പാവായിരുന്നു കൊണ്ട് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല സാരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സാരില്ല ഞാൻ 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 സോറി പറയാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിലും അല്ല നല്ല ചൂട് ചായയാണ് ആലോചിക്കണം ചൂട് ചായ വീണു അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ പല അനുഭവങ്ങളും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ട്രെയിനിലെ അനുഭവങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കുറെ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഉണ്ടായില്ലേ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാലോ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതുക ആ പറഞ്ഞ ഒരു പഞ്ചാബി ചേട്ടനായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ പഞ്ചാബി ചേട്ടൻ ഭയങ്കര പാട്ടൊക്കെ പാടി ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് കളിച്ചു ഡുങ്കുടുക്കുണ്ടോ ഡോല് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാൻസ് കളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ആ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതാം രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതുക രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ എത്തി വിചാരിക്കുക ഡൽഹിയിലുള്ള അപ്പിയറൻസ് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിനെ പറ്റി എഴുതാം എന്താണ് മക്കളെ അവിടുത്തെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ആ ഡൽഹി എങ്ങനെയാണോ ഭയങ്കര ചൂടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആണോ രാത്രിയൊക്കെ രാത്രിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പൊടിയുണ്ടോ റോഡിലൊക്കെ ഭയങ്കര പൊടിയുണ്ടോ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പഴയ ടൈപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ടൈപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ആണോ കുറെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടോ വലിയ വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആണോ ചെറിയ ചെറിയ ബിൽഡിംഗ് ആണോ വീടുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ളാറ്റുകളാണോ അല്ലെ ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിലൊക്കെ പോയാൽ കൂടുതൽ ഫ്ളാറ്റുകളാണ് കോഴിക്കോടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വീടുകളായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഡൽഹിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആ ഫിസിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് വിവരിക്കുക വിവരിക്കുവോ സാർ വിവരിച്ചോളാം അപ്പൊ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ എന്ത് ഡൽഹി എത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഫിസിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആയി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കഥയാക്കി പറയുന്നേ ഉള്ളൂ അവസാനം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കാര്യത്തിന് എത്തു മനസ്സിലാവണ്ടോ ആ കാരണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാലാണ് പരീക്ഷയിൽ
റിയാലിറ്റിയിൽ മാറ്റിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നീലാകാശം പോലത്തെ സിനിമ പോലത്തെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതമെങ്കിൽ അല്ലെ നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ പോലത്തെ സിനിമ എഴുതി ഉൽക്കർ സമാന പോലെയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഒരു ട്രാവൽ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് തന്നെ മാറിപ്പോ അങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതിനെ അടിച്ച് വിട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ട്രാവൽ മാറ്റി വിട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചോ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്ട് പരീക്ഷ ഹാളിൽ നിന്ന് ഐഡിയ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ പ്ലാൻ ചെയ്തോ എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ അത് വെച്ച് മാറി എന്നുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചോ ഡൽഹി ആണെന്നില്ല എവിടെയാണ് അപ്പൊ ആ ട്രാവൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രാവൽ എസ്സേൽ ഫുൾ മാർക്ക് അടിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ചായ വീഴുന്ന കാര്യം ട്രെയിനിൽ ചായ വീഴുന്ന കാര്യം പാട്ട് പാടിയ കാര്യം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടെ പോകെ എങ്ങനെയാണ് വായു എങ്ങനെയാണ് റോഡ് എങ്ങനെയാണ് ബിൽഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇമ്പ്രഷൻ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് അത് ഈ ട്രാവൽ വഴി നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെ മാറി ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അല്ലാണ്ട് ട്രാവൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഞാൻ സിംഗപ്പൂർ പോയി സിംഗപ്പൂർ പോയിട്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഒരു സിംഹം സിംഹത്തു നിന്ന് വായിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു അത് കണ്ടു പിന്നെ അവിടെ ഹോട്ടൽ റൂമിൽ ബെഡ് ഒക്കെ നല്ലിരുന്നു അടിച്ചടി കളിച്ചു പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് കയറി തിരിച്ചു വന്നു ഫ്ലൈറ്റിൽ നല്ല ആ ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരു ടി വി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടി വിയിൽ നല്ല സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ ഏതാ കണ്ടത് ഏതായിരുന്നു കണ്ടത് ആ കുമ്പളിങ്ങനെ വെച്ചാൻ തോന്നുന്നു ആ അത് കണ്ടു നല്ല ഹെഡ് ഫോൺ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു ആ ആ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ ഒരു കുന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ലേ മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ അത് ഇതിനാണ് പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഈ ഫോർമാറ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് മണ്ണത്തിൽ എഴുതിയാലും ടീച്ചർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് തരേണ്ടി വരും അത് വേറെ കാര്യം ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ മൈ ട്രിപ്പ് ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എന്റെ ട്രിപ്പിന്റെ കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത് ആരുടെയോ ട്രിപ്പിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ സെയിം കാര്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങളുടെ ലെവൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഭീകര ഭീകര വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ശ്രമിക്കേണ്ട അതിലൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ കാച്ച ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ലൈവ് ടി വി റിപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലോ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം ഹൂ വാട്ട് വെൻ വേർ വൈ ഹൗ വേണം പക്ഷെ ഇത് ലൈവ് ടി വി റിപ്പോർട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണ്ട പ്ലേസും കൊത്തുകുത്തൊന്നും വേണ്ട ഹെഡിങ് വേണോ സാർ ഹെഡിങ് കൂടെ എന്ത് ടി വി റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയലോഗ് അല്ലേ മക്കളെ മൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നല്ലേ അപ്പൊ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഹെഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ലൈവ് ടി വി റിപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലൈവ് ടി വി റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ലെഹോർ ലാസ്റ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ടൈറ്റിൽ ഒന്നും വേണ്ട നോ ഫോർമാറ്റ് നോ ഫോർമാറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ നേരെ പരിപാടി തുടങ്ങാ ഞാൻ വായിച്ചു തരാ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫീൽ കിട്ടും റിപ്പോർട്ടർ ഓക്കെ ക്യാമറ ഓൺ ഓക്കെ ടേക്ക് Ladies and gentlemen, welcome to the gas works in La Ville. There are some 500 people gathered here to watch the takeoff of Lehola, the hot air balloon. The balloon has been filled up and it is swelling and wriggling like a huge warp. Now the passengers are getting in. The Captain Jovis, Lieutenant, I don't know what I'm going to do, but I'm going to do it. They are entering the basket one by one. They say they seem to be very enthusiastic. The ladies are asked to keep off as there is a possibility of sand being thrown on their heads. The rope is cut. അങ്ങനെ അടിച്ചുവിടാ മനസ്സിലായി അവസാനം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവസാനത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണേ അവസാനം മറ്റേ മറ്റേ പരിപാടി വേണം ടുഗേദർ വിത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അജിത് ഐ ആം അനീഷ് പ്രഭാകർ ഏഷ്യാനൻ ന്യൂസ് ഏഷ്യാനൻ ന്യൂസ് എന്ന് എഴുതേണ്ട എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് എഴുതാം കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ഒരു ഐറ്റം വേണം എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇത് ടി വി റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ ടി വി റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ് എന്താണ് മക്കളെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് സാർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എന്ന് അർത്ഥം ഈ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ടി വി
ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണ് തോമസ് പിട്ടെ അത്രയും ലൈവ് ടി വി റിപ്പോർട്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാനില്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനില്ല അപ്പം തൽക്കാലം നമ്മൾ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷനോട് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറയാണ് ബാക്കി റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ അലൻസാർ വന്നിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്രാമർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചാലോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഗ്രാമർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഗ്രാമർ എന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വലിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഗ്രാമർ നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കണം അത് ഗ്രാമറിലെ ഫസ്റ്റ് സാധനമാണ് കൺകോഡ് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് റൂൾസ് പറഞ്ഞുതരും നിങ്ങൾ ആ റൂൾസ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ കൺകോഡിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ പഠിക്കാൻ റെഡിയാണ് തംസ് വിടാ മക്കളെ പഠിക്കാൻ റെഡിയാണ് തംസ് വിടാ ഓക്കെ റെഡി ഷെയർ ചെയ്യാത്തവർ ഷെയർ ചെയ്യാ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ കുറെ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് അയ്യായിരം ലൈക്കും പതിനായിരം വ്യൂസും ആറായിരം പേര് അവിടെ എന്ത് കാണിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ക്ലാസ് ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറന്നവരൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ ലൈക്ക് അടിച്ച് ആ ലൈക്ക് പെട്ടി എന്ത് ചെയ്യാ ലൈക്കിന്റെ കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ പതിനായിരം ആക്കിയപ്പോ തന്നെ ഏ അല്ല മോശല്ലേ ഓക്കെ റൂൾസ് പറഞ്ഞു തരാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ സി രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് ഒന്ന് കുട്ടേട്ടൻ കുട്ടേട്ടനും ഷമ്മിയും മക്കളെ രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് അവർ ഈ രണ്ട് സബ്ജക്ട്സിനെ ഈദർ നീതർ ഓർ നോർ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ കുട്ടേട്ടൻ ഓർ ഷമ്മി അല്ലെ കുട്ടേ ഈദർ കുട്ടേട്ടൻ ഓർ ഷമ്മി നീതർ കുട്ടേട്ടൻ നോർ ഷമ്മി അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വേർബ് ഉപയോഗിക്കണം ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വേർബ് ഉപയോഗിക്കണം ആരാണോ വേർബിന് ഒരു വേർബ് ഉണ്ടാവില്ലേ പ്ലേ നീതർ കുട്ടൻ ഈദർ കുട്ടേട്ടൻ ഓർ ഷമ്മി പ്ലേ പ്ലേ എന്നാണ് വേബ് ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വേബ് ഉപയോഗിക്കണം ആരാണോ നിയറസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് വേബിന് ആരാണോ അടുത്തുള്ളത് അയാൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വേബ് ഉപയോഗിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ആ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ചെറിയൊരു കോൾഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്ക് റാം ഓർ ഇസ് ബ്രദേഴ്സ് ഓക്കെ റാം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ബ്രദേഴ്സ് പറ ഗോ ആണ് ഗോസ് ആണോ ഹോം എവരി മാർ പറ ഗോ ആണ് ഗോസ് ഹോം ആണ് എവരി മാർ പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും ലൈസായിട്ട് ഇട്ടേ രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ അപ്പത്തേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആൻസർ ഇട്ടേ ഗോ ആന്ന് കുറെ പേര് പറയുന്നത് ഗോസ് ആന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആലോചിച്ച മക്കളെ ഇവിടെ ഓർ വെച്ചിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സബ്ജക്ട് രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് ആരൊക്കെയാണ് സാർ ഒന്ന് രാമ് മറ്റേത് അവന്റെ ബ്രദേഴ്സ് സി ഓർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആൾ ഉപയോഗിക്കണം വേർബിന്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആരാണോ അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം മക്കളെ ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് ആണ് അടുത്തത് ഹിസ് ബ്രദേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള വേർബ് ആരായിരിക്കും മക്കളെ ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദേ എന്നാണ് അല്ലെ ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ എന്നാണ് they go on a ghost ano they goes to the temple eh sir endo prashna they go to the temple nu parna pore sir they go on so go on correct simple adutho okki max max padikunna pole thene rule parnu theru ubayikka athre ullu adile english ariyanda avashyamilla para adutha neither his neither his brothers nor ram veendu nokki either neither nor nor vechu vanna yan same rule aanu appo rendu per undu arakkana rendu subjects arakkana onnu ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് റാം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നീതർ വെച്ചിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വേബ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഒന്നുമില്ല വേബ് ആരാണോ അടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്കുക ആരാണ് വേബിന് അടുത്ത് റാം ആണ് അടുത്ത് അപ്പൊ റാമിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീ ആണ് ഹീ ഗോസ് ആണ് ഗോ ടു സാർ ഹീ ഗോ ടു ദി ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലോ ഹി ഗോസ് ആണ് വരിക സാർ ഹി ഗോസ് ടു ദി ടെമ്പിൾ അപ്പൊ ആൻസർ എന്താണ് ഗോസ് അപ്പൊ ആരാണോ വേബിന്റെ കൂടെ അടുത്തുള്ള ഏറ്റവും കൂടെ അടുത്തുള്ള ആളാണ് അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അത്രയുള്ള സംഭവം അടുത്ത് നോക്കിയ ഈദർ റാം ഓർ എസ് ബ്രദേഴ്സ് വീണ്ടും ആലോചിച്ച് നോക്കി റാം ഉണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് മെയ്ക്ക് ആണോ മെയ്ക്സ് ആണോ ഏത് വേബ് വേബ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക മക്കളെ ഈദർ ഈദർ ഓർ വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ സോറി വീണ്ടും വീണ്ടും കോൾഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സോറി ഓ പറ അപ്പൊ ഈ
നീതർ ഓർ നോർ എല്ലാം എൻഡ് ചെയ്യാണെങ്കിലാണ് ഈ റൂള് ഇനി അതല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാവരും ഇറിൽ എൻഡ് ചെയ്യാത്ത ബാക്കി എല്ലാ ബാക്കി എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ വേബ് ആർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെ ഒരു വേബ് വരും ഒരു വേബ് വരില്ലേ സബ്ജക്റ്റ് ഒരു വേബ് വരില്ലേ ഈ വേബ് ആർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അതായത് ഈദർ ഓർ നീതർ വെച്ചല്ല ഇവരൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഈ രണ്ട് സബ്ജക്ട്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വേബ് ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആരാണോ അവന് വേണ്ടിയുള്ള വേബ് ഉപയോഗിക്കണം നിയറസ്റ്റ് അല്ല മനസ്സിലായി അല്ലേ പറഞ്ഞുതരാം പറഞ്ഞുതരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളൂ ബാ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞേ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞേ ദി ഗേൾസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദർ ടീച്ചർ അപ്പൊ ഗേൾസ് ഓർ ദർ ടീച്ചർ അല്ല ഈദർ ഗേൾസ് ഓർ ടീ അങ്ങനെ ഒന്നല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ റൂൾ മറ്റേ റൂൾ അല്ല ഈ പുതിയ റൂൾ ഉപയോഗിക്കണം ദി ഗേൾസ് ആസ് വെൽ മക്കളെ ഇവിടെ ആരാ രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് ഒന്ന് ഗേൾസ് പിന്നെ ദർ ടീച്ചർ ഹാസ് ആണോ ഹാവ് ആണോ വരിക സാർ ഇവിടെ റൂൾ ഇപ്പത്തെ റൂൾ ഉപയോഗിക്കണം കാരണം ഇവിടെ ഈതറും നോറും ഇറന്നല്ല ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആസ്പെല്ലാസ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്താ റൂൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് ആരാണ് സാർ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് ഗേൾസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ആരാണല്ലോ ഗേൾസ് ആണ് ഗേൾസ് എന്താണ് ദേ ആണ് ഗേൾസ് ആണ് ഗേൾ അല്ലേ ഗേൾസ് ദേ ആണ് ദേ ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് ആണോ ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് ആണോ ദേ ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് വരുവോ ദേ ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് എന്നല്ലേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ആൻസർ എന്താണ് ഹാവ് ആണ് സാർ കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും ഹാസ് അല്ല ഗേൾസ് ആണ് ദേ ആണ് ഗേൾ അല്ല ഗേൾ ആണെങ്കിൽ ഗേൾ ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് ഷീ ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഗേൾസ് ആണ് സോ ദേ ആണ് ദോ ഹേ ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് വരണ്ടേ സാർ വരണം സാർ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ അപ്പൊ റൂള് മാറി റൂള് മാറി റൂള് മാറി കാരണം ഓരോ ഈതറോ ഒന്നല്ല ആസ് വെൽ ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ റൂ അടുത്ത് നോക്കിയേ ദ ബോയ് എലോങ് വിത്ത് ദ ടൂറിസ്റ്റ് ഡാഷ് കോൺ പാ ഇത് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ഇവിടെ ഓർ വെച്ചിട്ട് ഒന്നല്ല എലോങ് വിത്ത് ആണ് ഓറ് നീതറോ ഒന്നല്ല അപ്പൊ റൂൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം മക്കളെ വേബ് ആർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും വേബ് ഇതാണ് രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബോയ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ റൂൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് ആരാണ് സാർ ബോയ് ആണ് ബോയ് ഒരാളെ ഉള്ളൂ സോ ഹീ എന്ന് പറയാം ഹീ ഹാവ് ഗോൺ ആണോ ഹാസ് ഗോൺ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഹീ ഹാസ് ഗോൺ ടു ദ ടെമ്പിൾ അല്ലെ ഹീ ഹാവ് ഗോൺ ആണോ ഹീ ഹാസ് ഗോൺ ആണ് സോ ദസർ ഇസ് ഹീ ഹാസ് ഗോൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റൂള് അപ്പൊ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈതർ നീതർ ഓറൊക്കെ വെച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ നിയറെ സബ്ജക്ടിന് വേണ്ടി ആരാണോ കൂടുതൽ എടുത്ത് അയാൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വേബ് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ അതല്ല എങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോസിബിലിറ്റി എനിക്ക് വേറെ റൂളൊന്നുമില്ല മൂന്നാമത്തെ റൂളൊന്നുമില്ല രണ്ട് റൂളേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ വേറെ ആര് വെച്ചിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചത് അതായത് ആസ് വെൽ ആസ് മോർ ദാൻ ആസ് മച്ച് ആസ് എലോങ് വിത്ത് ടുഗേദർ വിത്ത് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഈ റൂൾ സെറ്റ് ആണോ ഈ രണ്ട് റൂൾ സെറ്റ് ആണ് തംസ് ഇടുക ഈ രണ്ട് റൂളുകൾ സെറ്റ് ആണ് മക്കളെ തമസ് വിടുക റെഡി ആണല്ലോ മക്കളെ ഈ മൂന്നാമത്തെ റൂൾ പറഞ്ഞുതരാം നോക്കിക്കേ വൺ ഈച്ച് ഓഫ് എവ്രി വൺ ഈദർ ഓഫ് ഈദർ സിംഗിൾ ഓപ്പിക് എന്താ സാർ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ചോദ്യം ചെയ്യാം അപ്പൊ മനസ്സിലായിക്കോളൂ വൺ ഓഫ് ദി പ്ലേയേഴ്സ് വാസ് സെലക്ട് ആണോ വേർ സെലക്ട് ആണോ പറ സാർ പ്ലേയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ദേ വേർ എന്നാ വരിക പക്ഷെ വൺ ഓഫ് ദി പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് കൊറേ പ്ലേയേഴ്സിൽ ഒരുവൻ ഒരാള് വാസ് ആണോ വേറാണോ സർ ഒരാളാണ് ഹി വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരേ അപ്പൊ വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ വൺ ഓഫിന്റെ കൂടെ പ്ലൂറൽ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്ലൂറലിനുള്ള വേബ് ഉപയോഗിക്കോ ഇല്ല നമ്മൾ സിംഗുലർ വേബ് ഉപയോഗിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ നോക്കിയേ വൺ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് എവ്രി വൺ ഓഫ് ഈദർ ഓഫ് നീദർ ഓഫ് പ്ലസ് ഒരു പ്ലൂറൽ നൗൺ ആണ് വരുന്നെങ്കിലും നൗൺ പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വേബ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് മക്കിക്ക നോക്കിക്കേ വൺ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലൂറൽ നൗൺ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വേബ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് സിംഗുലർ വേബ് ആണ്
ഞാൻ ഒന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്യുക എവ്രി വൺ ഹാസ് ടു നടണം കാരണം എവ്രി വൺ നിങ്ങൾ സിംഗിൾ റൈറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം സിംഗിൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീ ഓ ഷിയോ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഹീ ഹാസ് എന്നല്ല ഷീ ഹാസ് എന്നല്ല പറയാം ഹീ ഹാവ് എന്ന് പറയില്ലോ ഷീ ഹാവ് എന്ന് പറയില്ലോ അപ്പൊ എവ്രി വൺ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിംഗിൾ റൈറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി അപ്പൊ എവ്രി വൺ ഹാസ് എന്ന വരാ ഇനി അതിന്റെ ലോജിക് എന്താണ് സാർ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ എവ്രി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ പേരുന്നല്ല എല്ലാരും അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എവ്രി എല്ലാ എവ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്പൊ എവ്രി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഒരാളും അല്ലെ എല്ലാ ഓരോരുത്തരും എല്ലാ ഓരോരുത്തരും എല്ലാ ഓരോരുത്തരും ആ ആ ആ എല്ലാ പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെ ആരെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എവ്രി വൺ ഓ അപ്പൊ സിംഗിൾ റൈ അപ്പൊ അതിന്റെ ലോജിക് എന്താ അതാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പൊ വൺ ഓഫ് ദി പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസിൽ ഒരാൾ എവ്രി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറയുന്നത് മനസ്സിലാ അതാണ് ലോജിക് അതിന്റെ വലിയ രസമുള്ള ലോജിക് അല്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് ഈച്ച് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയിസ് സാർ എംപ്ലോയിസ് പ്ലൂറിലാണ് പക്ഷെ ഈച്ച് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയിസ് ഓരോ എംപ്ലോയിസും ഓരോ ഈച്ച് 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 ഓഫ് ദി ഓരോ എംപ്ലോയിസും എന്താണ് ഈസാണ് ഈസാണ് സാർ മക്കളെ എംപ്ലോയീസ് പ്ലൂരിലാണ് എനിക്ക് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഈച്ച് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എംപ്ലോയീസ് ഈ ഓരോ എംപ്ലോയീസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പൊ എവ്രി വൺ ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരാ എവ്രി വൺ ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ആർ വർക്കിംഗ് ആണെന്നാണോ ഈസ് വർക്കിംഗ് ആണോ പറ ലൈഫ് ആയിട്ടെ എവ്രി വൺ ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ഇസ് ആണോ ആർ ആണോ വീണ്ടും ഇസ് എന്നേ വരുള്ളൂ കാരണം എവ്രി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എവ്രി വൺ ഇസ് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് എവ്രി വൺ ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ഇസ് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് നാച്ചുറലി നമുക്ക് വരിക എവ്രി വൺ ആർ വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് എന്ന് പറയാനാണ് വരിക പക്ഷെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ വരണം തിരിച്ചു വരണം നല്ല പരീക്ഷ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് നീതർ ഓഫ് എസ് വീണ്ടും നീതർ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ആൾക്കാർ രണ്ട് പേരുണ്ട് എന്ന് അറിയാം അസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേരുണ്ട് അല്ലെ മൂന്ന് പേരുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ നീതർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ ഒരാ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നീതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് വേണം സിംഗിൾ റൈറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നീതർ ഓഫ് എസിന്റെ കൂടെ ലൈക്ക് ആണോ ലൈക്സ് ആണോ വരിക സാർ അതാ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ മക്കളെ ഇത് സിംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക ഹി ഹി സിംഗിൾ അല്ലേ ഹി ആണ് ലൈക്ക് ആണോ ലൈക്സ് ആണോ വരിക ഹി ലൈക്സ് കോഫി He likes coffee എന്ന് പറയില്ല അല്ലെ ഹി ലൈക്സ് കോഫി അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് റിപ്ലേസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഏറ്റവും അല്ലെ അല്ലാണ്ട് സിംഗിളർ ആരാണ് തിയറി ആലോചിക്കാൻ കണ്ട സിംഗിളർ ഹിയോ ഷിയോ ഹിയോ ഷിയോ റിപ്ലേസ് ചെയ്യും ഐ വെച്ച് റിപ്ലേസ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഐ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ ഐ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഐനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക ഐ ലൈക്കുന്ന വരാ ചിന്തിച്ച് നോക്കി കാരണം ഐ പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഐ സിംഗിളർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഹിയോ ഷിയോ മതി അപ്പൊ ഹി ആണെങ്കിൽ ലൈക്സ് ആണ് തിരുവനന്തപുരം മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു റൂള് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി തോന്നും സംഭവം സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഈ ചോദ്യം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും സെറ്റ് ആണോ മക്കളെ റെഡി നെക്സ്റ്റ് റൂള് വിനി സിമ്പിൾ ആണ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ത്രീ മന്ത്സ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പത്ത് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ മൂന്ന് മാസങ്ങളല്ലേ അഞ്ച് രൂപകളല്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അഞ്ച് രൂപ പത്ത് മാസം മൂന്ന് ആഴ്ച പത്ത് കിലോമീറ്റർ എല്ലാം സിംഗുലർ ആയിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഈസ് നോട്ട് എ ബിഗ് സം ആണോ ആർ നോട്ട് എ ബിഗ് സമോ നിങ്ങൾ ഫൈവ് റുപ്പീ ഫൈവ് റുപ്പീസിന് അഞ്ച് രൂപകൾ എന്ന് ചിന്തിക്കും അഞ്ച് രൂപ അഞ്ച് രൂപ ഒരു വലിയ ശമാണോ അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇസ് എന്ന് വരണം എന്ത് വേണം ഇസ് എന്ന് വരണം കാരണം നിങ്ങൾ സിംഗിൾ റൈഡ് ഒരു സാധനം ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് മൂന്ന് മാസം ത്രീ മന്ത്സ് ഇസ് ആണോ ആറ് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ആണോ മൂന്ന് മാസത്തിന് നിങ്ങൾ മൂന്ന് മാസങ്ങളായിട്ട് ചിന്തിക്കരുത് മൂന്ന് മാസം അതൊരു എൻറ്റിറ്റി ആണ് സിംഗുലർ എൻറ്റിറ്റി ആണ്
ഒരു വാട്ടർ രണ്ട് വാട്ടർ മൂന്ന് വാട്ടർ ഏ സാർ വലിയ വലിയ വാട്ടർ എന്ന് പറയാൻ നമ്പർ അല്ല ഒരു വാട്ടർ രണ്ട് വാട്ടർ മൂന്ന് വാട്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് രണ്ട് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്ന പോലെ ഒരു അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റില്ല സാർ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എമൗണ്ട് ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ആ എനിക്കറിയാം ആ ഒരു എസ് ടു ഒ രണ്ട് എസ് ടു ഒ അങ്ങനെ പറയാം പക്ഷെ എസ് ടു ഒന്റെ ലോട്ട് ഓഫ് എസ് ടു ഒ മോളിക്യൂൾസ് നല്ല പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ എസ് ടു ഒ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നമ്പർ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ലോട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ നല്ല പറഞ്ഞ വാട്ടർ എമൗണ്ട് ആണ് ഒരു വാട്ടർ രണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥമില്ല സോ ഇറ്റ് ഇസ് എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് ആണ് മക്കളെ സിംഗുലർ വേർവ് ഉപയോഗിക്കണം സോ ഇസ് വേസ്റ്റഡ് റൂൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യം വരും ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ വരുള്ളൂ ഭീകര ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല ഒരു ചോദ്യം വരുള്ളൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ശരി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഫർണിച്ചർ മെഷീനറി എക്വിപ്മെന്റ് ട്രാഫിക് ലഗേജ് ക്രോക്കറി കട്ട്ലറി ക്ലോത്തിങ് എല്ലാം സിംഗുലർ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയി പറയേണ്ട ആവശ്യം ഐ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഇൻ മൈ റൂം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വേണ്ട ഐ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ഇൻ മൈ റൂം സാർ എന്റെ വീട്ടിൽ കുറെ ഉണ്ട് സാറിന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്നുള്ളതല്ലേ എന്റെ വീട്ടിൽ കുറെ ഉണ്ട് ചെയർ ഉണ്ട് ടേബിൾ ആടോ അറിയാം എല്ലാം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഐ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ഇൻ മൈ റൂം ഫർണിച്ചർ കാരണം ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ സാധനങ്ങൾ മനസ്സിലായി മനസ്സിലാണ്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ബാഗ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ oh it is very hard carrying these luggages ennu parayyo luggage sir rendu moonu bag undu luggage i have a lot of luggage kaiyyo manasile luggage nu parna adu karan adokke singular aanu machinery ende factory il kore machineries undu machinery undu sir kore machines undengilo machinery undu manasilaavundo adana idea okay appo para keep all the luggage aanu luggages inde clock room aanu luggages nanna vaakkilla luggage ലഗേജ് സാർ കുറെ ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോഴും ലഗേജ് നെക്സ്റ്റ് ഓൾ ദി ഫർണിച്ചർ ഇൻ ദിസ് റൂം ഇസ് ആണോ ആരാണോ ഓൾ ദി ഫർണിച്ചർ ഓൾ ദി ഫർണിച്ചർ സിംഗുലർ ഇസ് റൂള് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റൂള് സെറ്റ് ആണ് താമസം വിടുക ഓക്കെ മുന്നോട്ട് പോവാം ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ കോൺകോഡ് എന്ന് എത്രയേ വരുള്ളൂ ഈ റൂള് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആറ് റൂള് പഠിച്ചു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ ആറ് റൂള് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചോദ്യം ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും എന്ത് ചോദ്യം ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ റെഡി റെഡി ആണല്ലോ മക്കളെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടീഷണൽസ് പഠിക്കാം കണ്ടീഷൻസ് പഠിക്കാം അപ്പൊ കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി അറിയാം അറിയാത്തവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം പഠിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ നോക്കി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നല്ല പഠിപ്പിച്ചു തരാം എത്ര പേർ ഇത്ര പേർക്ക് അറിയാന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അലൻസർ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ പറ മക്കളെ എന്താണ് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നുമില്ല നോക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇഫ് ഐ വർക്ക് ഹാർഡ് ഐ വിൽ സക്സീഡ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്താൽ അതൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇഫ് ഐ വർക്ക് ഹാർഡ് ആണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിനാണ് കണ്ടീഷൻ വിളിക്കുക ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും ഇഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഐ വിൽ സക്സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് റൂളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഫ് ഐ വർക്ക് ഹാർഡ് ഐ വിൽ സക്സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വുഡ് സക്സീഡ് എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് റൂൾ എന്താണ് ആ റൂള് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇഫ് ഇഫ് ഐ ഇഫിന്റെ കൂടെ ഇഫിന്റെ കൂടെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ എന്താണ് പ്രസന്റ് ആണോ പാസ്റ്റ് ആണോ സർ വർക്ക് ആണെ പ്രസന്റ് ആണ് വർക്ക്ഡ് ആണെ പാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇഫിന്റെ കൂടെ പ്രസന്റ് ആണ് വേർബ് വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഐ ഐന്റെ കൂടെ എന്ത് വരണം അല്ലെ അപ്പുറത്ത് എന്ത് വരണം വില്ലും പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേർബിന്റെ ബേസിക് ഫോം ഫസ്റ്റ് ഫോം അതായത് അപ്പുറത്തെ വേർബ് പ്ലേ ആണെങ്കിൽ ഐ വിൽ പ്ലേ എന്നാണോ വരിക പ്ലേഡ് എന്നാണോ വരിക ഐ വിൽ പ്ലേ ഫസ്റ്റ് ഫോം അപ്പുറത്തെ അവിടെ സിങ് ആണ് വരുന്നത് ഐ വിൽ ഇഫ് ഐ വർക്ക് ഹാർഡ് ഐ വിൽ സിങ് എന്നാണ് സിങ് എന്നാണോ വരിക സി സാങ് എന്നാണോ വരിക സങ് എന്നാണോ വരിക സിങ് മതി ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഫോമിനെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക പേരിലൊന്നും കാര്യമില്ല ഏറ്റവും ബേസിക് ഫോം സക്സീഡിന്റെ ബേസിക് ഫോം
മനസ്സിലല്ലേ അപ്പൊ ഏറ്റവും ബേസിക് ഉപയോഗിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫോ ഫസ്റ്റ് ഫോം എന്ന ഗോ തന്നെയാണ് സോ ഐ വിൽ ഗോ ഐ വിൽ ഗോ ടു ദി ഡോക്ടർ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ അടുത്ത ദിവസം ഉത്തരം പറ അടുത്ത ദിവസം ഉത്തരം ഇഫ് ഇ കംസ് സർ കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഇ കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് ആണ് കാരണം ഇഫ് പാസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇഫ് ഇ കെയിം എന്ന് പറയണം അപ്പൊ ഇഫ് ഇ കെയിം നല്ല പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇഫ് ഇ കംസ് പ്രസന്റ് ആണ് സർ പ്രസന്റ് ഇഫിന്റെ കൂടെ പ്രസന്റ് ആണ് ഐ അപ്പുറത്ത് അപ്പം തന്നെ എഴുതിക്കോ ഇഫിനോട് പ്രസന്റ് വന്ന അപ്പുറത്ത് എന്താണ് എന്തായാലും വില്ല് എഴുതിക്കോ ഐ വിൽ വേർബ് കോൾ ആണ് കോൾ എന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഐ വിൽ കോൾ യു സിമ്പിൾ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഇഫ് ഇ ഡ്രെയിൻസ് ഇഫ് ഇ ഡ്രെയിൻഡ് എന്നല്ല പറഞ്ഞേ റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലല്ല റെയിൻസ് റെയിൻസ് പ്രസന്റ് സാർ പ്രസന്റ് 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 വേർബ് പ്രസന്റ് ഇഫിനോട് പ്രസന്റ് ആണ് വന്നിരിക്കും ഐ ഒന്നുമില്ല പ്രസന്റ് വന്ന അപ്പുറത്ത് വില്ല് എഴുതുക ഡ്രൈവ് എന്ന് എഴുതുക ഡ്രോവ് എന്ന് വേണ്ട ഡ്രിവൺ എന്ന് വേണ്ട ഡ്രൈവ് മതി ഐ വിൽ ഡ്രൈവ് സിമ്പിൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ സാർ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ കാര്യം ഓക്കെ പറ ഇഫ് ഇഫ് ഐ ഡാഷ് ഐ വിൽ ഐ വിൽ ഫെയിൽ പ്ലേ ആണോ വരിക പ്ലേഡ് ആണോ വരിക If I dash, I will play. മക്കളെ ഇവിടെ ഇഫിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫിന്റെ കൂടെ അല്ല അപ്പുറത്ത് വന്നില്ല അപ്പുറത്ത് വില്ലാണുള്ളത് വിൽ ഫെയിൽ എന്നാണുള്ളത് മക്കളെ അപ്പുറത്ത് വില്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് എന്തായിരിക്കും പ്രസന്റ് ആണോ പാസ്റ്റ് ആണോ വരിക സാർ റൂൾ സിമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പുറത്ത് പ്രസന്റ് വരണം മക്കളെ അപ്പുറത്ത് വില്ല് വന്നാൽ അപ്പുറത്ത് വില്ല് പ്ലസ് ഇൻഫിന്റ് വേർബ് വന്നാൽ ഇപ്പുറത്ത് പ്രസന്റ് വരണം സോ പ്ലേ ആണോ പ്ലേഡ് സാർ പ്ലേ ആണ് വരിക സിമ്പിൾ റൂൾ മനസ്സിലായോ സാർ മനസ്സിലായി ആ മനസ്സിലായി അടുത്ത റൂള് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാം ഒരു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷണൽ ഇഫിനോട് പ്രസന്റ് വന്നാൽ അപ്പുറത്ത് വില്ലും അതിന്റെ വേർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇഫിനോടെ പാസ്റ്റ് വന്നാൽ ഇഫിന്റെ കൂടെ പാസ്റ്റ് വന്നാൽ മക്കളെ ഇഫ് ഐ വർക്ക് അല്ല ഇഫ് ഐ വർക്ക്ഡ് ഇഫ് ഐ വർക്ക്ഡ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പുറത്ത് എന്ത് വരും സാർ ഇഫിനോട് പാസ്റ്റ് വന്നാൽ അപ്പുറത്ത് വില്ല് അല്ല വരിക വില്ലിന്റെ പകരം വില്ല് വരില്ല ഇവിടെ പ്രസന്റ് വന്നാൽ വില്ല് വരും പ്രസന്റ് വരെ പാസ്റ്റ് ആണ് വന്നാൽ അപ്പുറത്ത് വില്ലിന് പകരം വുഡ് വരും വുഡിന്റെ കൂടെ വേർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ബി വൺ ബി വൺ എന്ന് എഴുതും അത് വേർബിന്റെ സാധാരണ ഫോം ഏറ്റവും ബേസിക് ഫോം അപ്പൊ ഇഫിന്റെ കൂടെ പാസ്റ്റൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഐ വിൽ സക്സീഡ് അല്ല ഐ വുഡ് സക്സീഡ് ഐ വുഡ് സക്സീഡ് മനസ്സിലാവണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും ഇഫ് ഐ വാക്ക്ഡ് എവറി ഡേ സർ ഇഫ് ഐ വാക്ക് എവറി ഡേ അല്ല ഇഫ് ഐ വാക്ക്ഡ് പാസ്റ്റ് സർ ഇഫിന്റെ കൂടെ ഇഫ് പ്ലസ് പാസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പത്ത് ഉറപ്പിച്ചോ വുഡ് അപ്പുറത്ത് ഉറപ്പിച്ചോ വുഡ് ഐ വുഡ് വേർബിന്റെ ഐ വുഡ് ബി ഐ വുഡ് ബി വേർബിന്റെ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി മക്കളെ ഇപ്പുറത്തെ പാസ്റ്റ് ഉള്ളു അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പുറത്ത് വേർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഫോം ആണ് വേർബിന് ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണ് കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ വുഡ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പുറത്ത് വുഡ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇഫ് ഇ ട്രൈഡ് ഹാർഡർ ഇഫ് ഇ ട്രൈസ് എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രൈഡ് ട്രൈഡ് പാസ്റ്റൻസ് ആണ് ട്രൈസ് ആണ് പ്രസന്റ് ട്രൈഡ് പാസ്റ്റ് ആണ് പാസ്റ്റ് ഇഫ് ഇ ട്രൈഡ് ഹാർഡർ ഹി ഉറപ്പിച്ച ഇഫിന്റെ കൂടെ പാസ്റ്റ് വന്ന അപ്പുറത്ത് വുഡ് വുഡും വേർബിന്റെ ബേസിക് ഫോം ആണ് വുഡ് റീച്ച് would reach his goals simple last i dash these shoes if they fitted if inde kuda vannirikkunna they fitted nanu if appra thana vannirikkunna eppadi if first yana varunnilla if inde kuda nanu vannirikkunna nokkiya if inde kuda nanu vannirikkunna sir past aanu vannirikkunna if they fit nalla if they fits nalla if they fitted nanu si past aanu sir i would buy would buy would buy appo dirichu vichaa ningal cheyan pattile sir simple അപ്പൊ ഇഫിന്റെ കൂടെ ഇഫിന്റെ കൂടെ പാസ്റ്റ് ആണോ അപ്പുറത്ത് വുഡ് പ്ലസ് വേർബിന്റെ സാധാരണ ഐ വുഡ് ബോട്ട് എന്ന് വേണോ ഐ വുഡ് ബൈ എന്ന് മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ആ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും പറ മകളെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇഫിന്റെ കൂടെ പ്രസന്റ് വന്നു രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇഫിന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് വന്നു മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ സാർ പാസ്റ്റിന്റെ പാസ്റ്റിന് എന്താ വിളിക്കുക സാർ പാസ്റ്റിന്റെ പാസ്റ്റിന് എന്താ വിളിക്കുക പാസ്റ്റിന്റെ മുൻപ് നടന്ന ടെൻഷൻ എന്താ വിളിക്കുക അത് സാർ അറിയില്ല കുഴപ്പമില്ല മകളെ പാസ്റ്റ
had some had one day yeah pp 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 Past perfect. Okay? PP on the right? PP on the If you PP on the right, upper than the right. If you know PP on the right, upper than the right. Would matram go ra? Would matram? Would have matram? Pine? Verb, 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 verb. Verb in the moonamta form. Past participle in the verb in the moonamta form. Moonamta form is the same. Okay? 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 If you know PP on the right, would have pine verb in the moonamta form. Clear on law? Clear on law? Okay, example, 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 example. If I had no, if in the world of had no PP, if in the PP, had no, had one now or Pijo PP. If in the PP on the upper veranum, upper the rule of I would veranum, have veranum, pin a verb in the moonamth form. But I make first form, V1 form. Make in the past tense and then made, that's the endamth form. Past participle is not a That is made in the same way. V2 and V3 are the same way. The same way is the same way. Same way is the same way. Same way is the same Go. That is V1. Present. Go and the past. I went. I went. I went. That is V2. What is the past participle? I had in the good way. I have in the good way. I have went in the good I have gone na bari, alay. Ada ane B3, moonam the form. Sorry, ini ni je full la arai illya. Ini ni, ini ni, ini ni ingan ayat ni B3 arai illya. Ini samshya, pedi ganda. Nggak arai ni sihir cahni. Nggak, nggak vente arai ulu nggak vente ubeju kau pun illya. Kudi paya alay, urik kal mark kali. Urik mark ni jodih ane, urik kal mark kali. Baki alaga beri suga. Mikir dende B3, B2 same ari. For example, play ni kari bara. Play, play dah ane B2, play dah ane B3. Ada barang macam macam ni lah. Vitri, Vitu sih. Orang nak kata, mikir sama yang Vitu, Vitri sih macam ni. Cepatlah sah sah jadi ni sih macam ni. Apa ini ni pergi? Apa mana awal sih lah? Ia tu ni Vitri form yang dahana. Orang beri kita sih lah. Vitu itu begi. Hari ini Vitu itu begi. Atur dulu sampai. Clear orang lo. Ini ni hari ini boleh je. Ia form ini, Ia form ini pas parti sih boleh beri Google search sih pergi ya. Cawan tu beli kali ni dah. Ia kan orang marketing ini tu jodih macam ni. Ia tu kali market kali. Nih kalau detail tu begi. Atur dulu sampai. Okay. Atur tu macam ni. I would have make made made ni. Muda amte made ni. Anak Vitri made. Rule clear orang orang macam ni, arthur rule lagi, arthur question lagi. If you had switched on dale, sir had one no, had one. If ini orang had one na pp an, pp an had one na pp. Berapa malu kita? If you had switched on the lights, you had apa tu pp an na niya sir rule arthur rule. If ini orang pp an na niya would have sir not not ni kari orang urut, not ni kari urut. Fall ni muda muda form ni macam ni, fall b1, okay? Fell, I fell down V2. Munam the dana, sir. I had fallen. Fallen. Fallen on V3. Man sound off. Okay. I have kitten on I would have fallen on a Munam the top. Other sir, you are real lingilo. You fell to bake. A real lingilo in the other people. I would have fell in the other people. Okay. But I'm the tar. But I'm the environment. I don't know. Answer is that you have a joke. Fallen. Fallen are you fallen? Out of jackpot. I would have fallen. Sir, if you had switched on the line, I would have fallen. I would not have fallen. Logically, I would not have fallen. 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 So, rule is would do plus have plus V3 form. Clear? Now, these three rules are worth it. This is a little bit of a complication. Now, if you have a present rule, if you have a present rule, you have a will plus infinity. You have a will, 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 you have a will. I will succeed in Varam, I shall succeed in Varam, I can succeed in Varam, I may succeed in Varam. So, you can't push now, I will in Varam, I can Varam, I shall Varam, I may Varam. Okay? Ready. That's clear. If you work with confidence, if you work with confidence, you will succeed. Will succeed. If you get here before it, if you get down, if you got Allah, if you get it, you we shall, we will in Varam, we shall catch the early train. Okay? And then exam, you can see it. You can see it. Second condition anda itu, if ini orang past itu anda, jangan apa tentu orang nama mana? If ini orang past itu anda, jangan apa tentu orang wood orang sah wood, wood ni barang wood ni barang should beram, could beram, might beram. Orang tu kata wood ni barang should beram, could beram ni leh ubeh karya ni leh pergi je. 
ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചോക്കണ്ട ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ വുഡിന് പറയാം ഷുഡ് വരാം കുഡ് വരാം ആ വുഡ് 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 വരാം വുഡ് വരാം ഷുഡ് വരാം കുഡ് വരാം വുഡ് 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 എല്ലാം വുഡ് വരും കേട്ടോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇഫ് ഐ വർക്ക്ഡ് വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് ഇഫ് ഐ വർക്ക്ഡ് സാർ വർക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിന് ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് വുഡ് ഐ വുഡ് സക്സീഡ് അടുത്തത് ഇഫ് ഐ ന്യൂ ഹെർ നെയിം സാർ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു പാസ്റ്റ് അപ്പുറത്ത് ഐ വുഡ് ഐ വുഡ് ടെൽ യു വുഡ് വുഡ് ഐ കുഡ് ടെൽ യു വരാം ഐ ഐ കുഡ് ടെൽ യു വരാം ഐ ഷുഡ് ടെൽ യു വരാം ഐ ഷുഡ് വുഡ് വരാം അല്ല അപ്പുറത്ത് വുഡ് വുഡ് മനസ്സിലാവണ്ട വുഡ് മനസ്സിലായി ലാസ്റ്റ് ഇഫിനോട് പി പി ഇഫിനോട് പി പി വന്നാൽ സാർ അപ്പുറത്ത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ വുഡ് പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഓക്കെ വുഡിന് വരാം ഷുഡ് വരാം കുഡ് വരാം എല്ലാ വുഡും സെയിം ആണ് കേട്ടോ വുഡ് കുഡ് ഷുഡ് പ്ലസ് ഹാവ് വരണം പിന്നെ പാർട്ട് പാർട്ടിസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇഫ് യു ഹാഡ് ഗോൺ സാർ ഹാഡ് ഇഫിനോട് ഹാഡ് വന്നാൽ തീരുമാനിച്ചോ പി പി ആണ് പി 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 ആണ് അപ്പുറത്ത് വുഡ് യു കുഡ് കുഡ് വുഡിന് വരാം കുഡ് വരാം യു കുഡ് ഹാവ് മെറ്റ് മീറ്റ് എന്നാണ് വേബ് മീറ്റിന്റെ വി ടു വി ടു എന്താണ് മെറ്റാണ് വി ത്രീ മെറ്റാണ് ഐ മെറ്റ് ഹെർ ഐ ഹാഡ് മെറ്റ് ഹെർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഇഫിനോട് സാർ പി പി ഒന്നു ഇഫിന്റെ ഇഫിനോട് പി പി ഇഫ് ഐ ഹാഡ് വർക്ക് വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് ഐ വുഡ് ഹാവ് സക്സീഡ് സക്സീഡിന്റെ വി ടുവും വി ത്രീ സക്സീഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മിക്ക സമയത്തും വി ത്രീ വി ടു സെയിം ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ അപ്പൊ ഇതാണ് റൂൾസ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യം കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്ക് തീർത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ അലൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കാം അടിപൊളിയായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്കോസ് റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം പറയാം മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പി വൈ ക്യൂ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻ മക്കളെ പറയാം ആലോചിച്ച് പറയണം സൂക്ഷിച്ച് ആലോചിച്ച് പറയണം പരിശോധന തെറ്റിക്കരുത് ഹോക്കിംഗ് കമന്റഡ് ഇൻ എസ് കസ്റ്റമറി സ്റ്റൈൽ ഇഫ് ഐ ഡാഷ് ഫസ്റ്റ് ഐ ഷാൽ ഗോ ടു കെ ാണ് <laughs> If I get a first, I will. I shall go to Cambridge. Clear on? So simple. That's the first thing. That's the first thing. The previous year is the first thing. I'm not going to do this. That's the public exam. Okay, I'm not going to do this. Look, Ivan Ivanich said to his brother, If I were young, I dash... For, uh, did I dash my dreams as you did? Are you going to do that? If you come to this one, you come to this one. You come to this one. You come to this one. If you come to this one. If I was young, you come to this one. If I was young, you come to this one. Sir, you come to this one. Is it PP? No, PP is not. PP is not. You come to this one. If you come to this one. If you come to this one. You come to this one. Had is not. PP is not. Sir, you come to this one. സാർ വെറും പാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പുറത്ത് എന്ത് വരണം വുഡ് പ്ലസ് വി വൺ വേണം വുഡ് പ്ലസ് വി വൺ വി വൺ വി വൺ വി വൺ വി വൺ സാർ ഐ വുഡ് ഫോളോ ഐയേ ഐ വുഡ് ഫോളോ ഐ വുഡ് ഫോളോ മൈ ഡ്രീംസ് ഓ ഐ വിൽ ഫോളോ മൈ ഡ്രീംസ് തെറ്റാണ് ഐ വുഡ് പറഞ്ഞു കാരണം നോക്കി ഇവിടെ ഐ വേർ യങ് എന്നാ മക്കൾ പറയാം ഇഫ് ഐ വാസ് യങ് എന്ന് വന്നാലോ ഇഫ് ഐ വാസ് യങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് വേണം ഐ വിൽ ഫോളോ എന്ന് വരണം ഇനി ഈ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഇഫിന്റെ കൂടെ പി പി ഒന്നു പി പി എങ്ങനെ വരാ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ബിൻ യങ് അങ്ങനെ വരാ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ബിൻ ഹാഡ് വന്നു സാർ പി പി ആണ് അപ്പുറത്ത് എന്ത് വരണം ഐ വുഡ് ഹാവ് ഫോളോയിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം എന്താ സാർ ഫോളോ ഫോളോഡ് മൂന്നും ഫോളോ മൂന്നാമത്തെ ഫോളോ ആണ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ഫോളോഡ് മൈ ഡ്രീംസ് ആസ്യൂഡ് ഓ സാർ സെറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ പരിപാടി തീർന്നു ഇത്രയും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ പരിപാടി തീർന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇംഗ്ലീഷിന് ഞാൻ തീർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു മാക്സിമം ഒരു ഒന്നര ഒരു പത്ത് ഒമ്പതര ഒമ്പത് മുക്കാല് വരെ അലൻസാറും കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് നാളത്തെ എക്സാമിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ തലയിൽ കയറിയെങ്കിൽ മനസ്സിലായെങ്കിൽ നാളെ പരീക്ഷയിൽ വന്നാൽ വൃത്തിക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ
പതിനായിരം പേര് ഇത്രയും നേരം കണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഹാർട്ടിനെ മോചിട്ട് ലൈറ്റ് കൂടെ കത്തിച്ചേ കത്തിച്ചല്ല സന്തോഷിപ്പിച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കിക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്തോട് അലൻ സാർ കയറി വരുന്നതായിരിക്കും അലൻ സാർ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടി എടുത്തേരും ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ല ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷനും അതുപോലെ ഗ്രാമർ സെക്ഷനും എടുത്തേരും അതോടെ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സെറ്റായി സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനറിന്റെ ബാച്ചിനെ പറ്റി അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇതാ പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞോളൂ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ പ്ലസ് ടുവിന്റെ ബാച്ചിന്റെ അഡ്മിഷൻ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബാച്ചിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ഫീസ് എത്ര മാത്രമാണ് മക്കളെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇയർ എക്സാമിനറിന്റെ പ്ലസ് ടു ഇയറെ ബാച്ചിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആകെ കൊടുക്കേണ്ട ഫീസ് നാലായിരം രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ഫുൾ ക്ലാസ്സസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജി ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഹിന്ദി കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ് എക്സാമിനറിന്റെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് കിട്ടുകയാണ് വേർത്ത് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജോയിൻ താഴെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമിനറിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് ടുവിന്റെ നീറ്റ് ബാച്ചിലോ കീം ബാച്ചിലോ നമ്മുടെ വേദ ബാച്ചിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ഫീസ് ആറായിരം രൂപ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഉയരേ ക്ലാസിന്റെ ബോർഡ് എക്സാമിന്റെ പബ്ലിക് എക്സാമിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനും പിന്നെ നീറ്റിന്റെ കീമിന് നീറ്റോ ഏതാ കീമാണോ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയറിൽ അതിന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളോട് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നാലായിരം രൂപ ഫീസ് കൊടുത്താൽ സാർ ക്ലാസ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സെറ്റ് ബുക്സ് കിട്ടും എക്സാമിനറിനെ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ പി ഡി എഫ് അല്ല പ്രിന്റഡ് ബുക്സ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ബുക്സും കൂടി കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓഫർ ഒക്കെ മുപ്പതാം തീയതി ഡിസംബർ വരെ വാലിഡ് ആണ് ഈ ഡിസംബർ മുപ്പതാം തീയതി വരെ ആലിഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉള്ളവരൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം കാരണം അതിനുശേഷം എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിച്ചില്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതോടെ പറഞ്ഞോടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം മക്കളെ അലൻ സാർ ഇതാ വരും നിങ്ങൾ എവിടെ പോയത് പിന്നെ അഗ്നി റീലോഡർ ഈ വർഷത്തെ റിവിഷൻ ബാച്ച് ജാനുവരി പതിനഞ്ചിന് തുടങ്ങുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അതേ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ആയിരം രൂപ മാത്രമേ ഫീസ് ഉള്ളൂ പ്ലസ് വൺ റിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിസിക്സ് മാത്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി കംപ്ലീറ്റ് റിവിഷന് വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ആയിരം രൂപ മാത്രമേ ഫീസ് ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ ആയിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ പ്ലസ് ടു ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഈ ആയിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിന്റെ ബാച്ചിൽ കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഓൾറെഡി അഗ്നി ബാച്ചിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പ്ലസ് ടുവിന്റെ നാലായിരം രൂപ ഫീസിന് വേറെ മൂവായിരം അടിച്ചാൽ മതി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം രൂപ കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഞാൻ പോവാണ് മക്കളെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ അലൻ സാർ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക എല്ലാവരും ഈ നോട്ട്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്ത് വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും അലൻ സാർ പോയിരുന്നു ഹലോ 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 എവറി വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും പവറിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അലക്സ് സാർ നിങ്ങളെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ആൻഡ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ എക്സാമിന് ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇനി റൈറ്റിംഗ് പഠിക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രാമറും ഉണ്ട് ആൻഡ് എല്ലാം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ ചാറ്റില് ഫയർ ഇമോജി വരട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മറക്കരുത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് കരുതും നാളെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം പോയി പറ തകർക്കുന്നു എക്സാമിനറുടെ പുതിയ ചാനലിനെ
അലക്സാറിന്റെ സെക്ഷൻ മൊത്തം പഠിപ്പിച്ചു പ്രൊഫൈൽ സ്പീച്ച് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ട്രാവലേസ് ലൈവ് റിപ്പോർട്ട് അപ്രീസിയേഷൻ കൺകോഡ് കണ്ടീഷണൽസ് ഇനി ആൻസർ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു നമുക്ക് നോക്കാൻ നോക്കിയേ ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂയിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും അതിന്റെ ആൻസറും എങ്ങനെയാണ് പറയാം ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യനും നോക്കിയേ അതേപോലെ ഡയലോഗും സെയിം ആണ് ഏകദേശം ഓക്കെ രണ്ടാൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ഡയലോഗ് ഒരാൾ മറ്റേ ആൾ ഒരാൾ മറ്റേ അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ കിട്ടുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ വെച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം അത് എന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് എന്താ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിടാം ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഒരാളെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഇപ്പൊ ചാപ്റ്ററിൽ ഏതെങ്കിലും ആലിസ് ക്ലിഫോർഡ് മാർഗരറ്റോ മറ്റേ എന്ത് വേണേ സീകളോ അല്ലെ പട്ടിയോ പശുവോ എന്ത് വേണേ ഇവിടെ അവരെ പറ്റിയുള്ള ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എങ്ങനെ എഴുതണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ ഫോർമൽ ലെറ്റർ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ സി വി റെസ്യൂമേ എല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം പഠിക്കണം എല്ലാത്തിനും ഫോർമാലിറ്റിലാണ് മാർക്ക് മക്കൾ അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതും പിന്നെ ഇമെയിൽ ഉണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ഡിബേറ്റ് ഡയലോഗ് നമുക്കറിയാം and figures of speech angle parayum endana personification metaphor simile matte edu marcha the exaggeration metonymy alliteration ella njan padipichala appo ellaru ready aayiko nammal ee order la cheyam idum kodi padichala ningale plus 1 english exam ready aayikum njan maximum time course idhe inkara ningalku kalpa late aavunnundao padichittu vana cheyam ee notes kittana description la link angane ikka notes kittum ellavarum chat il njan chodikkana uttaram parayanam adu nirbandhana angane ready aayittulla powerful makkal okay fire emoji da iniki full support venam in ee class kaiyina vare okay ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ നമുക്ക് വേഗം ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഹയർ ചെയ്യുന്ന ആൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെലിഫോണിൽ കൂടെ ആവാം ഓക്കെ ടെലിഫോണിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് എന്താണ് ആ മോനെ നമുക്ക് ജോലി തുടങ്ങിയാലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നേരിട്ടാവാം ഒന്നുമില്ല ഇതും ഡയലോഗ് കോൺവെർസേഷനും ഏകദേശം ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് അത് എടുത്തു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്പുകൾ റീകളക്ട് നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും ചോദ്യം വരിക ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് റോട്ടി കിടക്കുന്ന അപ്പു കുട്ടി അമ്മ കുട്ടികൾ ഇന്റർവ്യൂ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് എന്താ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമർ ആവാം എന്ത് വേണേ ആവാം അവരെ ആയിരിക്കും വരാം പിന്നെന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒരാളറിയാം ഇപ്പൊ അലൻ സാർ നാളെ എന്താണ് പൈലറ്റിന് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവാ ഇല്ല അലൻ സാറിനാണ് ഇവിടുത്തെ ടീച്ചർ ആണ് അലൻ സാർ മാത്സ് അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതാണ് പറയണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പൈലറ്റ് ആണ് ഞാൻ എന്താണ് പശുക്കളെ പറപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചാപ്റ്റർ ബേസ് ചെയ്ത് ആലോചിക്കുക പിന്നെ പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ നാളെ കയറിയിട്ട് ആ സുഖമാണോ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും പട്ടിയും കുട്ടിയും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും അല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇതല്ലേ ഒരു ഫോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവർ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലേ അപ്പു കൂട്ടൻ അപ്പു കൂട്ടനെ അപ്പു കൂട്ടനെ പറ്റി പറയൂ അപ്പൊ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ നെയിം വാട്ട് ഡിഡ് യു ഡൂ ടിൽ നവ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിഡ് യു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് കോഴ്സ് ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താണോ അല്ലെ പ്ലസ് ടു എത്ര സ്കൂൾ വാട്ട് ഇസ് യുവർ സ്കോർ ഇൻ പ്ലസ് ടു അല്ലെ പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതാണ് വാട്ട് ഡിഡ് ഡു വൈ വെൻ വേർ അങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂയിൽ ചോദിക്കൂല അല്ലെ പേഴ്സണൽ എന്താണ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഏതാ ഇഷ്ടം അല്ലെ ഏതാണ് ഇഷ്ടമുള്ള ഏറ്റവും ഡ്രസ്സ് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സ് അല്ലെ ഏതാണ് ഏറ്റവും 
Good morning. I am Govindraj. Govindraj is manager of ABC Shipping Company. We received your application dated 15th June 2015 for the post of receptionist. We want to have an interview with you over telephone. We will send you the latest starter interview. We will send you the latest interview with you over the phone. We will send you the latest interview with you over the phone. We will send you the latest interview with you over the phone. We will send you the latest interview with you over the phone. You may ask whatever information you need. Yes, sure, we can start the interview with you over the phone. What is the manager? Then, you will send you the latest interview with you over the phone. Apo, enna ana you had stated in your application that you can handle three languages. We need English the most. Tell me something about your proficiency in English. Apo receptionist na amban naala ninglo da naana driving license onda naale chogya receptionist na amban naana communication skills onda dene chogya. Apo kudan you are fluent in all these languages. Is that true? Apo apu kudan marna yes sir. I have learned English from class eight to class twelve. Adu poyada da naan spoken English course at the end. Mati da marna da naan maingare veliye da French madam. मार्केट का ट्रांसलेशन चीज़ है ना अंगने किंतु वाला डिजिटल टॉप कारिंग लो फॉर्मल ऐड बराया अब अब अपु कुटनो डिजिटल क्या अर्थ कारिंग दान जो क्या व्हाट इज़ योर वर्क एक्सपीरियंस हाउ मच आई वी वर्क्ड इन अदर फॉर्म्स ना कुछ जो क्या आधा कब आये ना अपु कुटनो आंसर बराया ना अब Fire emoji, interview question, it's true. If you are interested in the work, you can apply to 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 the work. Okay, this is what I want to say. Let's go to the next one. बाकी वाले ने बाकी रहे नमक इंडिया वेग वाले डायलॉग लिखे हुआ डायलॉग आता हुआ कॉन्वर्सेशन आता हुआ रोल प्ले ओके जंड आल कह रहे थे हमें वाला संभाषण माना हमारे वाले चिया मुन्दा अब इंदा है आदत टेलीफोनी कॉन्वर्सेशन आवा आर्गुमेंट आवा कैशुअल टॉक कर क्या ले जॉब इंटरव्यू � अब टिप्स इन दान नए तो बना सेम कारिंग अलग निंगल पारे इन्हें कैरेक्टर्स आयर आने इन दान तो पारे ना ये चैप्टर ले मत्ते आलन तो पारे में निंगल आ चैप्टर ले मत्ते आलो पारे इन द बोलते नहीं इधर ओके अली पिंगुटी मत्ते चैप्टर में आली इन द मोल ले पिंगल पारे ना आलन का पारे इन बो अध कैरेक्ट and play the role. You are a character. If you are a lot of people like Lucifer, you are a lot of people like Lucifer. You are a character. Okay? You are not a lot of people like Dulkar Salman. No. You are not a lot of people like Dulkar Salman. You are not a lot of people like King. You are a lot of people like Dulkar Salman. You are a lot of people like Dulkar Salman. This is Dynam. We over explain it. We are going to talk about the exam. Oh, this teacher is not a teacher. I am going to talk about the teacher. I am going to talk about the teacher. I am going to talk about the teacher. Anggane cerita macam mana? Beli dialog dia. Nenek ada beli dialog. Atur ni mana? Teacher ni hari ni ada ni. Dan, nihal kau rikau konversi. Dan dal kaya dalam kita sambas ni mirda ni hari ni. Nukum atur English kau mesti. Alangkah beli essay ni ada cerita ni. Okay. Abu, nama ni mana? Interesting ni konversi ni. Nada mana? Aaran ni beri. Aaran ni beri. Tada kau ni chat ni beri. Mail ni beri. Aaran ni. Mail ni beri. Ni pun boleh. Tada ni beri. Ni pun boleh. Abu, ini ada ni. Beri beri sin mail ni beri beri character asal ni. Ini ada ni. Malar, malar la preman tu leh ni pun boleh leh. Entah ni perlu macam ni, ni tu. Aindah, aindah kuti ayat ni, ni Kristen ni. Macam ni, ni tu apu kudur. Apu kudur na preman. Okay. Abang orang malar ni beri kaya malar um apu kudur na samel samsaeri kena. Okay. Apu kudur. Abang ni tu ni beri samel samsaeri kaya. Okay. Abang ni beri ni tu ni samel sambas ni. Macam ni tu. Ni tu ni tu. Ingin ni tu ni tu. 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 Bangalore ni beli Jolie ni Infosys ni beli company ni le, ah, nama kita preman ni le, ni pun boleh kita ni bakery kita ni tiada ni Jolie mana? Hello apu, hello apu, itu phone ni nama ni le, ni erat sahaja. Hello apu kuda, entah mana. Apu kuda ni dekik ana, I want to find a job, okay? How I want to find a job in Bangalore? I want to find a job in Bangalore. Tengen ni, okay? Bang. Apa apu ni tu barang ni? Apu orang ni tu. Sure, why not? Apu kuda mana yang nana? Ah, so, ni barang ni ada. Apu kuda mana yang nana? Apu kuda orang sure, why not? You can try a job in my company. Yes, sure, why not? Sure, why not? Where? Hendu hendu baca lagi? Sure, why not? You can apply in my company if you want. You can apply in my company if you want. Okay. Apa ni nana? Apa malar tu? Kita malar ni nana. Kita pray mati le. Niem boleh cuci. Kita hendu nana. Apa ni? Joli je. Nanti terus salary itu. Salary itu malay. Apa ni? Hendu nana qualification mana? How much is the salary there? How much is the salary there? Nal dialogue mana itu? Nal dialogue. Apa apu kodam beri? Apu kodam dana beri? Apu kodam beri? Tarik kedan ni lah. Not around. 
around 30000 rupees for endana uh, freshers freshers nu parayumbo call cheyne fresh ay varunna orku okay appo mallaru parayunno and um what qualification le what qualifications blah 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 end qualifications and minimum requirements venu nokka choyyu appo appo kodum parayunno basic computer knowledge you just need to know basic com basic computer knowledge is required basic computer knowledge is required a computer le abcd a instagram le ke cheyar inna work anadhe oru pani illa le adu endu nanu malaru parayunno and uh, if i come to bangalore can i stay with you le ninde kuda nikkan vachu appu kutta nu parayum appo vare appu kutta mari illa inge andakshini kalikkanunde meenakshi inde avo nee vera vela sthalam nokikkola nu parayum le angane conversation idu ipo ellavaru ride right kittiyallo appo ningalku ee cinema il aalkar arayna pole ningalku ee chapter il ningalku question il irunna chapter il aale arinirikkanam avaru thammilulla conversation aranu le appo namukku endana premathile neeyum poli Bangalore days in Nimbal, we had a conversation with you. So, the conversation, dialogue, interview, question, Manisrayalo. Manisrayalo, okay, it's not bad. It's not bad. Dialogue. If you have 4 marks, you can have 4-4 dialogue. You can have 8 dialogue. You can have 8 dialogue. You can have 8 dialogue. Okay, yes. You can have 1 dialogue. Okay, it's good. It's good. നല്ല കാര്യടാ ഓക്കേടാ സീൻ മച്ച അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പറ്റൂല ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാന്ന് കാണിക്കാൻ നോക്കാണ് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായൊക്കെ ചിരിക്കുന്ന മോജിയുടാ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം പാലൻസർ ഒന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങാൻ പോകണം പാലൻസർ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അപ്പൊ ചിരിച്ച് ചത്തോളു കമോൺ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ള എന്താണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ചാറ്റിൽ ഫുൾ പവർ വരട്ടെ ഡയറക്റ്റ് അഥവാ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് മാറ്റി ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും അതാണ് റിപ്പോർട്ടഡ് നമ്മൾ വേറൊരു വാക്കും കൂടി പറയും എന്താണ് ചാറ്റിൽ പറഞ്ഞേ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റും ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒന്നുമില്ല ഞാനും നിങ്ങളും ഡയറക്ട്ലി സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് യു ഗൈസ് ആർ റോസ് എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ആദ്യ ഭീകരാണെന്ന് പറയുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് ഡയറക്ട് സ്പീച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഡയറക്ട് സ്പീച്ച് അതേ വാക്കുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയാണ് ഓക്കെ ഈ നാളെ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് മുമ്പ് പറയണം അലൻ സാർ പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ അടിപൊളിയാന്ന് അല്ലെ നിങ്ങൾ പിള്ളേർ പോയിട്ട് എന്താണ് അലൻ സാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാന്ന് പറയും ഇല്ല അലൻ സാർ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് പറയും ഞങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു ടി വി റിപ്പോർട്ടിനെ പോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കേട്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് മൂന്നാമത് ഒരാളോട് പറഞ്ഞു അതിന് ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് അതാ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വാക്കുകൾ മാറി ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നു യു ഗൈസ് ആർ ഓസം നിങ്ങൾ അടിപൊളിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയ പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പോയി പറഞ്ഞപ്പോൾ വാക്കുകൾ മാറ്റിയില്ലേ ആരാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അലൻ സാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് അല്ലാണ്ട് അലൻ സാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാന്ന് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും ഏ ഇവൻ ആരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വാക്കുകൾ വ്യത്യാസം വരും ഞാൻ നീ എന്നൊക്കെ ഉള്ള മാറിയിട്ട് ഐ മീ ഒക്കെ മാറിയിട്ട് വേറെ ആവും പാസ് ടെൻസിലാവും അപ്പൊ അതിനെ വിളിക്കുക റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഡയറക്ട് സ്പീച്ച് എപ്പോഴും എന്താണ് ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊട്ടേഷൻ മാർക്സിലേക്ക് ഓക്കെ ഉണ്ടാവാ നോക്കിയേ റമ സെൻ രമ എന്താണ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ ആം ബിസി നൗ എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ടിനോട് പോയി പറയാണ് അലൻ സാർ പറഞ്ഞു ആ നിങ്ങൾ ഓസം ആണെന്ന് എന്താ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ ഇട്ട് ഡയറക്ട് സ്പീച്ച് എന്റെ വാക്കുകൾ അതേ പടിയും കോപ്പി അടിക്കുന്നു ഇനി ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് അത് മാറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അടിപൊളിയാന്ന് അലൻ സാർ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ട് ഇടാം ഓക്കെ ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർഡ് സ്പീക്കർ സെൽ വിത്തൌട്ട് കോട്ടിംഗ് ദ എക്സാക്ട് സെയിം വേർഡ്സ് അതേ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് നോക്കി രമ പറഞ്ഞ ശരിക്കും എന്താണ് ഐ എം ബിസി നോ പക്ഷെ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇൻഡയറക്ട്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് രമ പറഞ്ഞു രമ എന്താ തിരക്കിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയാ അപ്പൊ ഡയറക്ട് സ്പീച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഇൻഡയറക്ട് ആക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് ചോദ്യം വരാം കുറച്ച് റൂൾസ് പഠിച്ചാലോ കുറച്ച് റൂൾസ് പഠിക്കാം ഓക്കെ റെഡി ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് നോക്കി ഈ
നമ്മളോട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് സുഖമില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇപ്പൊ സുഖമില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് അൺവെൽ അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് മാതിരി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്താണ് മൈ ഫാദർ ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ അവന്റെ അച്ഛൻ എന്താണ് റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഹി സെറ്റ് മൈ ഫാദർ ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് പോയിട്ട് വേറൊരാളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഫാദർ എന്റെ ഫാദർ അല്ല അവന്റെ ഫാദർ ആണ് അല്ലേ ഹിസ് ഫാദർ വാസ് റൈറ്റിംഗ് ഇസ് അല്ല അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എഴുതായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഹിസ് ഫാദർ അവന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഈ ഹാവ് എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഹാവും സെഡ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഹാവും സെഡ് അല്ല ഹാവും ഹാസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആ അത് പാസ്റ്റ് ആവും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഹാർഡ് വരും കേട്ടോ ഹാർഡ് ഹാർഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ഹാവും ഹാസ് ഒക്കെ മാറിയിട്ട് എന്താണ് ഹാർഡ് വരും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഐ ഹാവ് പാസ് ദി എക്സാം മാറിയിട്ട് ഹി ഹാർഡ് പാസ് ദി എക്സാം ഹി ഹാർഡ് ആവും ഹാവ് ഹാസ് മാറിയിട്ട് ഹാർഡ് ആവും നോക്കിക്കോ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിൽ നടന്ന കാര്യം എന്താവും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവും ദ ഹോസ് ഡൈഡ് ഇൻ ദ നൈറ്റ് ഹോസ് ഓൾറെഡി മരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ പോയിട്ട് വേറെ ആരോട് പറയുമ്പോൾ ഹോസ് എപ്പോഴും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് ദി സെഡ് ദ ഹോസ് ഹാർഡ് ഡൈഡ് ഇൻ ദ നൈറ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹാർഡ് ഒക്കെ വരുന്ന അലിച്ച മതി ഓക്കെ ഹാവ് ഹാർഡ് ഹാസ് പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹാർഡ് മാത്രം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി പ്രോണൌൺസ് ഒക്കെ ഐ മാറിയിട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഹി സെഡ് ഐ ആം പ്രൗഡ് ഹി സെഡ് അല്ലെ അവനാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താണ് മറിയ ഐ മാറിയിട്ട് ഹി ആയി അല്ലെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പൊ യു മാറിയിട്ട് ആരാണോ കേൾക്കുന്ന അവരെ പറ്റിയിട്ടാവും ഹി ആവും ഷി ആവും വി മാറി ദേ ആവും ദേ മാറിയിട്ട് ദേ തന്നെ ആവും ഹി മാറിയിട്ട് ഹി ആവും ഷി മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാണ് അലൻ സാർ സെഡ് ഐ ആം പവർഫുൾ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയും ഓ അലൻ സാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പവർഫുൾ ആണ് അല്ല അലൻ സാർ പറഞ്ഞു അലൻ സാർ പവർഫുൾ ആണ് അവൻ പവർഫുൾ ആണെന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ ഹി ആവുന്നു ഷി ആവുന്നു അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം ഓക്കെ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം മൈ മാറിയിട്ട് ഹിസ് ആവും ഇറ്റ് മാറി ഇറ്റ് ആവും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബോറിങ് 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 ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് അതൊന്നും പാസ്റ്റിലേക്ക് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ചില സയന്റിഫിക് ഫാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്തുകൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഐ നോ ഹർ അഡ്രസ് എനിക്ക് അവരുടെ അഡ്രസ് അറിയാം അതൊരു ഫാക്ട് ആണ് അത് എനിക്ക് പാസ്റ്റിലല്ല പ്രസന്റ് അല്ല നോയിങ് അല്ലെ അത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം അപ്പോഴും അറിയാം എപ്പോഴാണ് ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ന്യൂ ഹർ അഡ്രസ് നാക്കാം അല്ലെ ഹി നോസ് ഹർ അഡ്രസ് ആ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാം ദ എർത്ത് ഗോസ് അറൌണ്ട് ദ സൺ സയന്റിഫിക് ഫാക്ട് അല്ലെ യൂണിവേഴ്സൽ അതൊന്നും പാസ്റ്റിലേക്ക് ആക്കണ്ട ഇനി ടൈം ഓക്കെ നവ് മാറിയിട്ട് ദെൻ ആവും ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ സിനിമ എല്ലാം പാസ്റ്റിലേക്ക് ആവും യെസ്റ്റർഡേ മാറിയിട്ട് ദി ഡേ ബിഫോർ ആവും ശ്രദ്ധിച്ചോ യെസ്റ്റർഡേ മാറിയിട്ട് യെസ്റ്റർഡേ മാറിയിട്ട് ദി ഡേ ബിഫോർ ആവും ടുമോറോ മാറിയിട്ട് ദി ഡേ ആഫ്റ്റർ ആവും അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ദി ഡേ ബിഫോർ ദി ഡേ ആഫ്റ്റർ ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം ഇനി എന്താണ് നിയർനെസ് ഇൻ ടൈം അതൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കമാൻഡ്സ് ആൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലീസ് അഥവാ അങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റഡ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഹി റിക്വസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളത് പോലെ ആൻഡ് കമാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഹി കമാൻഡ് അല്ലേ ആ കമാൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ റിക്വസ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് എ കമാൻഡ് ഒരു എന്താണ് അടിപൊളിയായിട്ട് കമാൻഡ് പറയും ഓർഡർ പറയുന്ന പോലെ ഓക്കെ നോക്കി റമാസെഡ് ടു അർജുൻ ഗോ അവേ അത് റിക്വസ്റ്റ് അല്ല പോടാ അല്ലെ പോയിക്കോണം അതെന്താണ് അത് ഓർഡർഡ അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെ എക്സ്ക്ലൈമേഷൻ എക്സ്ക്ലൈമേഷൻ മാർക്ക് കണ്ടാൽ അപ്പൊ എന്താണ് എക്സ്ക്ലൈംഡ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര ഉള്ളതാ എക്സ്ക്ലൈമേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം എ
ओके आदमी चाहिए ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नोए I always drink coffee, she said. Okay, I always drink coffee. Now, come on. I always drink coffee. Now, simple present tense. Ato. Apan da na. She said da na. But she said that. She said that. Ti vane apur thamke share karna. That is an optional word. That I always drink. Allah. She da na. She always always na bo. Drink coffee present tense and simple present tense. Past talk about drank coffee. She always drank coffee. Okay. Drank on the letter. Drank coffee. Kind. Nana, she said that she always drank coffee. Kitty, you have a fire emoji. Da, one of the simple questions. You have to answer. Okay. Next question. Simple present tense. La, I am reading a book. He explained. I am explaining to you. I am going to answer you. He explained. He explained that he is reading a lot. Present continuous, Maria, past continuous. That he was reading a book. I am married here. I talk was reading a book. I'm pardon you. Pull my son. Okay, I don't know the answer. He explained that he was reading a book. I think the bill arrived on Saturday. Bill arrived, arrived in the already passed on. Let's put a little rule for a guy. I'm direct in all of the indirectly. Okay, I'm past the married and now past the perfect out of. पास्ट पेर्फक्ट अब पास्ट पास्ट पेर्फक्टे हाड इटा मे ओके बिल हाड अल पास्ट पेर्फक्ट हाड अव ऑन साडे साडे ऑलरेडी ए मी That I Allah, I ran away. I went on away. He had been, had been to Spain. Top, had been to Spain. After this, Chandi, that is correct. He said that he would be in jail. The right answer, Allah. He told me that. He is told me that he had been to Spain. Kitela, Kitela. After the question, go to under. I will be in Geneva on Monday. He said that he would. Will marry the Buddha or not? Allah, we need to know that. इत्रे मनसान इतना डयरेक्ट इंडयक्ट स्पीच कॉन्वेश मनसोक्टीच चोदाण अंजल्ड 
എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എന്ന് പറയാം പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് അല്ലെ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ അലൻ സാറിനെ പറ്റി പറയണം കണ്ണടി ഇടും അല്ലെ വല്ലപ്പോഴും ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇടും അതിന് എന്താണ് മാത്സ് പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പറയാം ബാക്ക് സ്റ്റോറി എന്താണ് അലൻ സാറ് സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എക്കണോമിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം ആയിട്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് മാത്സ് എടുക്കും ബാക്ക് സ്റ്റോറി കിട്ടി ഹൗ ദി ചേഞ്ച് ദോർ ഇവോൾവ് എനിക്ക് പറയാം ആ അലൻ സാർ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് താടി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ താടി വന്നു ഇപ്പൊ ഓരോ അടിപൊളി വിത്തൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കഥയിൽ മോശമായ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ നന്നാവും അല്ലെ നല്ല ആൾക്കാർ മോശം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഓരോ കഥകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു മാറ്റവും വരില്ല ചിലർ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ദേർ എംപാക്ട് അറൗണ്ട് ദോസ് അറൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കഥയിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യലോ ഒരാൾ നല്ലാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മറ്റൊരാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കഥയുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ബുക്കിൽ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ കഥയും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അതെന്താണ് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ നോൺ ഫിസിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്ക് മുടിയുണ്ടോ ചിരിക്കുവോ അവരെ പറ്റി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്താണോ നല്ല ഷോർട്ട് ആണോ അഗ്ലി ആണോ നല്ല രസമാണോ കാണാൻ കുഞ്ഞ് പെൺകുട്ടിയാണോ വലിയ ആളാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും വിഷ്വലൈസിംഗ് വേർഡ്സ് ക്ലിയർ ആൻഡ് കൺസൈസ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ തന്നെ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മീശയുണ്ട് ഏഴ് മുടിയുണ്ട് ബാക്കിൽ ഇതിൽ എല്ലാം അതിലായിരിക്കില്ല ഫോക്കസ് അവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള മൊത്തം സ്വഭാവവും കാര്യങ്ങളും പറയണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാരാണ് ഇതാരാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫഹദ് ഫാസിലിനെ എന്താണ് ഫഫ കമാൺ അപ്പൊ ഫഹദ് ഫാസിൽ ഫാൻസ് ഒക്കെ പോരട്ടെ അപ്പൊ നിവും പോളിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്താണ് ഫഹദ് ഫാസിലിനെ കൊണ്ടുവരാം ഫഹദ് ഫാസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഏത് സിനിമയിലാണ് കുംബ്ലങ്ങി നായത്തിലെ ഷമ്മി കുംബ്ലങ്ങി നായത്തിലെ ഷമ്മിയാണ് അല്ലെ ഷമ്മിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പുള്ളിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കൊരു അടിപൊളി ക്യാരക്ടർ അല്ലെ ഒരു അടിപൊളി ക്യാരക്ടർ അപ്പം ഷമ്മി എന്നുള്ള ആ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഷമ്മിനെ പറ്റി ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഒരു വിയേഡ് നോട്ട് ഉണ്ട് ഒരു വിയേഡ് നോട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് കുറച്ച് ബോൾഡ് കഷൻ്റെ ഉണ്ട് കഷൻ്റെ ഉണ്ട് അല്ലേ ബോൾഡ് ആണെന്ന് പറയാം എന്താണ് കുറച്ച് ബോൾഡ് ആണെന്ന് പറയാം ബോൾഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ഷമ്മിനെ പറ്റി ആദ്യം ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ബോൾഡ് ആണ് ആൾ കുറച്ച് വിയേഡ് ആണ് കുറച്ച് വിയേഡാണ് അല്ലെ എന്തൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് കുറച്ച് റൂഡാ ആൾക്കാരോടൊക്കെ എന്താണ് കുറച്ച് മോശമായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും ഒരു ബൈപ്പോളാർ പോലെ ഉണ്ട് അല്ലെ എന്തോ ഒരു ബൈപ്പോളാർ ഇടയ്ക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര ബോൾ അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു എന്താണ് എന്തൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രശ്നം ബൈപ്പോളാർ എന്ന് പറയാം നമ്മളതിന് വലിയ സംഭവം എന്നല്ല പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ആ സ്വഭാവം ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് മാറും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കഥയിൽ അവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ എന്താണ് അത്യാവശ്യം നീളമുണ്ട് ടോളാണ് പിന്നെ എന്താണ് ബൈക്ക് ഓടിക്കും അല്ലെ ബൈക്ക് ഓടിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ബൈക്ക് ഓടിക്കും അതല്ലാണ്ട് ബാർബർ അല്ലെ എന്താണ് ഹെയർ ഡ്രസ്സർ അല്ലെ ബാർബർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ബാർബർ ആണ് ആ മുടി വെട്ടും പിന്നെ എന്താണ് അറിയാം പിന്നെ ആള് കുറച്ച് പ്രശ്നക്കാരനാണ് അല്ലെ കുറച്ച് എന്താണ് ആങ്കറി ആളൊക്കെയാണ് ആങ്കറി ആണ് അവസാനം എന്താണ് തല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാകും പിന്നെ ആൾക്കാരോട് കുറച്ച് മോശമായിട്ട് പെരുമാറില്ലെ നമ്മുടെ സൗബിനോട് കടയിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് മോശമായിട്ട് പെരുമാറും പിന്നെ എന്താ ബാക്കിയുള്ളവരെ പറ്റി കുറ്റമൊക്കെ പറയും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്വഭാവമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പൊ റെഡി അപ്പൊ മൊത്തമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ പറയണം അല്ലാണ്ട് ആ ഷമ്മിയായിട്ട് എന്താണ് ബുള്ളറ്റ് ഓടിച്ചു കൊണ്ട് പോകും ബുള്ളറ്റ് ഓടിച്ചു പോയി മുടി വെട്ടും മുടി വെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരും പിന്നെ എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് മാൻ കംപ്ലീറ്റ് മാൻ ആ ഗുഡ് ജോബ് ദ കംപ്ലീറ്റ് മാൻ റീമെന്റ് പരസ്യം പോലെ അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐഡിയൽസ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആള് മീശയൊക്കെ വെട്ടും ഭയങ്കര ഒരു സുഖം പിന്നെ എന്താ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇടപെടും അല്ലെ ഒരു നോട്ടുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഭിത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത്
ആദ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇയാളെ പറ്റി കുറെ ആണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അല്ലെ ആദ്യം വരുമ്പോൾ വെൽ ഡ്രസ് വെൽ ബിഹേവ് വെൽ മാനേഡ് ഒരാൾ കല്യാണം കഴിച്ചു വരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് മെല്ലെ മനസ്സിലായി ഹീ ഇന്റർഫിയർസ് ഇൻ അതേഴ്സ് ലൈഫ് അല്ലെ എന്താണ് സീക്കർസ് ഒന്നും പാടില്ല അവരെ അവരെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്താ അമ്മയും മോളും സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ കേൾക്കണം ഭയങ്കര എന്താ ഓൾഡ് ഫാഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ഭാര്യേന്റെ അനിയത്തി അല്ലേ എന്താണെങ്കിൽ പേരറില്ല ആ ആനാ ബെൻ എന്താണ് ഒരു ഹോ ഹോം സ്റ്റേ നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ വലിയ ചൊറ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരായിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ഒരു വലിയ ഫ്രോഡ് പോലെയാണ് അതുപോലെ അത് അവസാനം തല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ആളെങ്ങനെയാണ് മാറിയത് അതുപോലെ ഭാര്യയും ബാക്കിയുള്ളവരും എങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്വാളിറ്റീസ് ബോൾഡ് ആണല്ലേ എന്താ അപ്പിയറൻസ് എന്താ ബോൾഡ് ആണ് നല്ല മീശയൊക്കെ വിടും നല്ല ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടാണ് നടക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വലിയ സംഭവമാണെന്നാ വിചാരം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്ന അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് റെഡിയാണല്ലോ ഇത് മനസ്സിലായതൊക്കെ ഹാർട്ടി മോജിയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓവറോൾ ഇമേജ് കൊടുക്കുക പകുതി മുക്കാൽ പേജ് എങ്കിലും എഴുതണം ഓക്കെ പകുതി മുക്കാൽ പേജ് എങ്കിലും എഴുതണം ആലോചിക്ക എന്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തലയിലുണ്ട് പോയിന്റ് ഒക്കെ പെൻസിൽ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ അതും കഥയായിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ പിന്നെ ഏത് ചാപ്റ്ററിന് ഏതൊരാളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ലൈനും കൂടി എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇന്ന ആളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് തുടങ്ങാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇയാൾ എത്ര വയസ്സുകാരനാണ് ഇവിടെയാണ് ചെയ്തത് ഇതാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം റെഡി ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഹാർത്തി മോജിയുടെ അപ്പൊ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് നമ്മൾ തകർത്തിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ സാർ ചുമക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ റെഡി 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 നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് തുടങ്ങാം നമുക്ക് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിബേറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഈ ഡിബേറ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മക്കളെ ഡിബേറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ടോ എന്നും പഠിക്കാവുന്നില്ല ആകെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തർക്കം അല്ലെ രണ്ട് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ ലൈനെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ എഗെയിൻസ്റ്റ് പോ അത്രയുള്ള ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഫോർ വോം അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ അല്ലെ കാര്യത്തിന് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അത് ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അതിനെ പറ്റി നാല് പോയിന്റ് പറയണം ഇനി അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് അതിനെ എതിർക്കുക നാല് പോയിന്റ്സ് ആണ് അത് തെറ്റാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ ടിപ്സ് എന്താണ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ വെറുതെ പോയിട്ട് ആ കാർ റൈ ഡ്രൈവിംഗ് കാർ ഇസ് ബാഡ് ബിക്കോസ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർ ഇസ് ബാഡ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർ ഇസ് നോട്ട് ഹെൽത്തി ബിക്കോസ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർ ഇസ് നോട്ട് ഹെൽത്തി അങ്ങനെ ഒരു മണ്ടത്തരം ഇതൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് വെൽ റീസെന്റ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് വളരെ ന്യായം അല്ലെ ഒരു ബാക്കിംഗ് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർ ഡേഞ്ചറസ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സേഫ് കാരണം ഇപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യ റോഡുകളിലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ വേറെ ആൾക്കാർ വന്ന ഹൈ ഹിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ കുറെ കാരണം ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് എയർ ബാഗ്സ് ഇപ്പോഴും ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്തി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ കുറെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ പറയാം പെർസുവേസീവ് ആയിരിക്കണം ഓർഡർലി ആയിരിക്കണം ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാടിക്കേറിയിട്ട് എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ പറയുക ചാടിക്കേറി ഫസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാം അല്ലെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പൊതുവേ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഓർഡർ അല്ലേ ആദ്യം തോന്നുന്ന മോശമായുള്ള കാര്യം പിന്നെ എന്താണ് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പിന്നെ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി പെർസുവേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആൾ വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ തോന്നുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പെർസുവേസ് ആയിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓൺലൈൻ ഡിബേറ്റ് ഒരു ഓൺലൈൻ ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ on the topic digital classes are superior to regular education is being organized in your class digital class ingante online class is superior better than offline class ennu parayunu adine naal arguments either favoring or opposing onengil support ne edam allengil against ne ningal ishtam naal points ezhudiya adu endu simple alle online class inde better karyangal endakeyana first karyam parayam കോസ്റ്റ് എ
എല്ലാവർക്കും കിട്ടും അല്ലെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എവിടെയും ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ നിന്നും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഹോളിഡേ എടുക്കണം പനി ഉള്ളപ്പോഴും അസുഖം ഉള്ളപ്പോഴും വീട്ടിലിരുന്ന് കാണാം പാൻഡമിക് ഉള്ളപ്പോഴും കോവിഡ് ഉള്ളപ്പോഴും കാണാം അത് നാല് പോയിന്റ്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് പറയാൻ എന്താണ് എന്താണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം ബോണ്ടും ഇന്ററാക്ഷനും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഡൗട്ട്സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം പതിനായിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ അപ്പൊ ഡൗട്ട്സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരു ടീച്ചറിനോട് ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെന്താണ് ആ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്കൂളിലുള്ള നമുക്ക് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഇത്തിരിയുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വേറെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യുവർ ക്ലാസ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂ അ ഡിബേറ്റ് ഓൺ ടോപ്പിക് എൻവയറമെന്റൽ കൺസർവേഷൻ ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അല്ലെ ഒരു രാജ്യത്തിന് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻവയറമെന്റിനെ കൺസ്ട്രക്ട് എന്താണ് കൺസർവ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ അല്ലെ എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗോളിനെക്കാട്ടും വലുതാവണ്ടേ എന്ന് പറയുന്നു റൈറ്റ് ഫോർ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫോർ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻവയറമെന്റ് അല്ലെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എൻവയറമെന്റ് അല്ല കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു നല്ല എൻവയറമെന്റ് അല്ലെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത്രയും പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇഫ് യു ഡോൺ ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് എൻവയറമെന്റ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന്റെ പ്രശ്നം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക അതിൽ കുറെ സമയം കളയണ്ട അതേപോലെ എഗെയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എഗെയിൻസ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം സി പൈസ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ എഗെയിൻസ് പറയുമ്പോൾ എക്കണോമി നന്നായാൽ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം എൻവയറമെന്റിനെ ചെടികൾ നടാം ആനിമൽസിനെ ഒക്കെ സുവോളജിക്കൽ പാർക്സിലാക്കാം അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൊടുക്കാം ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇത് നന്നായിക്കാൽ എല്ലാവരും എക്കണോമിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബെറ്റർ ആയി അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രൊഡക്ട്സിലേക്ക് പോലെ എ സിന്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് നല്ലത് വാങ്ങിക്കാം സി സി എഫ് ജിസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മോശം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാറുകളൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ആകാം പൈസ വേണം അതിന് പൈസയും ടെക്നോളജിയും വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റും എഴുതാം രണ്ടിനും കുറെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എഴുതാം നാല് നാല് എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഡിബേറ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഓറഡി ഡിബേറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ലെറ്റർ റൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഇൻഫോർമൽ പഠിക്കണം ഫോർമൽ പഠിക്കണം ആൻഡ് സി വി ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടുതലും പഠിക്കണം ഓക്കെ സി വി റെസ്യൂമെ ഓക്കെ അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരും അപ്പൊ റെഡി ആണോ ആദ്യം ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ ഇൻഫോർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് നന്നായിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എഴുതുന്ന ലെറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ ഇസ് നോൺ ഒഫീഷ്യൽ അതിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒഫീഷ്യൽ ഫോർമാലിറ്റി ഒന്നും കേട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിമ്പിൾ ആണ് ഫോർമൽ ലെറ്റർ പോലെ തന്നെയാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറവാണ് ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രം അഡ്രസ് സെന്റേഴ്സ് അഡ്രസ് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് എഴുത ടു ഓർ ത്രീ ലൈൻ മതി ഓക്കെ എന്താണ് ഗംഗാധർ കോളനി മുപ്പത് ബാർ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കേരള അല്ലെ കൊച്ചി എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക അത്രയും മതി ഓക്കെ അത് അത് എഴുതി വെക്കുക ഫ്രം അഡ്രസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഡേറ്റ് ഒരു ലൈൻ ലീവ് ചെയ്യുക ലൈൻ ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ഡേറ്റ് എഴുതാ ഡേറ്റ് ലീവ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് എന്താ നമ്പർ മന്ത് ഡേ അത് ഇയർ എഴുതാ അത് എഴുതി വെച്ചാൽ ഇനി ലൈൻ ലീവ് ചെയ്യാ ഇനി ഡി ആർ അപ്പക്കുട്ട ഡി ആർ അമ്മക്കുട്ടി എന്ന് എഴുതി വെക്ക ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്ക ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് വെച്ചു തുടങ്ങാം അല്ലെ ഹൗ ആർ യു ഹൗ ആർ യു അമ്മക്കുട്ടി സ്കൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക വീട്ടിലെ പട്ടി കുട്ടികളെ പറ്റി ചോദിക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി മെയിൻ ബോഡി അവർ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കാര്യം പറയാം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ലെറ്റർ എഴുതാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു യു ടു ഇൻഫോം യു അല്ലെ ടു ടെൽ യു അബൌട്ട് ദ വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ ആഡ് എന്താ വല്ല വണ്ടർലേല് പോയതോ അല്ലെ സ്കൂൾ
ആദ്യം തന്നെ ഫോർമാറ്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഫ്രം സെയിം ആണ് ഫ്രം അഡ്രസ് വേണം ലൈൻ ലീവ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് വേണം അത് ലൈൻ ലീവ് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിയർ അമ്മുകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങരുത് എന്നാണ് ടു അഡ്രസ് ആർക്കാണ് വരുന്നത് അവരുടെ അഡ്രസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവരുടെ അഡ്രസ്സിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അവരുടെ പേരൊന്നും എഴുതല്ലോ ആ സുധാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും എഴുതരുത് എന്താണ് ദി എഡിറ്റർ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഏതാ മലയാള മനോരമ എന്താണ് കൊച്ചി അല്ലെ എന്താണ് കോട്ടയം തിരുവനന്തപുരം എഴുതി വെച്ച അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എഴുത്തർ മറ്റൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആ സ്കൂളിന്റെ പേര് പിന്നെ എന്താണ് സ്ഥലം എഴുതി അത്രയും മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രം ഡേറ്റ് ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സല്യൂട്ടേഷൻ സബ്ജക്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ സബ്ജക്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ലീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ജോബ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതും പോരെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള എന്താണ് കുറെ കുണ്ടും കൂടിയുണ്ട് അതിനെ പറ്റി പോട്ട് ഹോൾസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എന്താണ് ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി സാർ അല്ലെങ്കിൽ മാം എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം റെസ്പെക്ടഡ് സാർ റെസ്പെക്ടഡ് മാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിയർ അമ്മക്കുട്ടി ഡിയർ എഡിറ്റർ ചേട്ടാ അത് പറ്റൂല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രഡക്ഷൻ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫിലാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞു പാരഗ്രാഫ് അവസാനത്തെ കുഞ്ഞു പാരഗ്രാഫ് മിഡിൽ ഉള്ളത് മീഡിയം പാരഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു യു ടു ഇൻഫോം അല്ലെ ടു ബ്രിങ് യുവർ കൈൻഡ് അറ്റൻഷൻ ടു ദിസ് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അല്ല ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു യു ടു റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ദ ലീവ് ഫോർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ബ്ലീ ബ്ലീ ബ്ലൂ ബ്ലൂ കാരണം എന്റെ ബ്രദറിന്റെ വെഡിങ് ആന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം അതാണ് ഇൻട്രഡക്ഷന്റെ വരേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ വരുന്ന കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ കത്ത് എഴുതുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ അതിന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ വീണ്ടും മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ ഓട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആരോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓട്ട ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നാലാൾക്കാർ വീണു പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരത് വായിക്കേണ്ട എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ കാര്യം പോയിന്റിലേക്ക് വരിക അത് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി കൺക്ലൂഷനിൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലീവ് എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വർക്ക് ഉള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത്ര ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്താണ് ഇൻ യുവർ എസ്റ്റീംഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഇഫ് യു പബ്ലിസേഷൻ യുവർ എസ്റ്റീം പബ്ലിക്കേഷൻ ദിസ് വിൽ അലേർട്ട് ദ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്താണ് അറിയേണ്ട അതോറിറ്റീസ് അല്ലെ കോത്തറൈസ് അതായത് കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാൽ അവരെ വോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് പേപ്പറിൽ ഒന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് എ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താങ്ക് യു യു ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ ഗ്രാൻഡ് മീ ദിസ് ലീവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലീവ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡേസ് ഹോപ്പിംഗ് താങ്ക് യു യു ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യോസ് ട്രൂലി യോസ് ട്രൂലി കാർഡ് നല്ല എന്താണ് ഫോർമൽ എന്താ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചാറ്റിൽ പറഞ്ഞേ യോർസ് സിൻസിയർലി അല്ലെ യോർ ഫീറ്റ്ഫുള്ളി യോർ സിൻസിയർലി ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പിന്നെ സൈനും ചെയ്യാ പേരുട സൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേരുട ഓക്കെ റെഡി ആണോ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ പേരൊന്നും ഇട്ട് വെക്കരുത് ആരാണോ കത്തെഴുതുന്നത് അയാളുടെ പേര് എഴുതുന്നു കേട്ടോ ഫ്രം അഡ്രസ്സിൽ പേര് വേണോ വേണ്ട ഇതാണ് ലെറ്റർ ടു ദി എഡിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ഇവിടെ എന്താണ് പോർട്ട് ഹോൾസ് ഇൻ ആർ ലൊക്കാലിറ്റി ക്രിയേറ്റിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്താണ് ചട്ടി ഓട്ടകളല്ല ചട്ടിയിലെ ഓട്ടയല്ല പോർട്ട് ഹോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെയുള്ള റോട്ടിലുള്ള ഹോൾസ് കുറെ പ്രശ്നമാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ടെക്നോളജി കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ സൊസൈറ്റി മോശമാകുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബ്ലാ ബ്ലി ബ്ലൂ 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 ഈ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലേക്ക സി ബി എന്താണ് സി വി അഥവാ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് റെസ്യൂമേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന
ഓക്കെ ഇനിയർ എസ്റ്റീംഡ് ഓർഗനൈസർ അവരെ പൊക്ക പൊക്ക ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ജോയിൻ എക്സാമിനർ യുവർ എസ്റ്റീംഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് എ ടീച്ചിങ് ഫാക്കൽറ്റി എന്നൊക്കെ അത് എഴുതി വെക്കാം ഇനി ഹൈ വിൽ ബി ഹൈലി ഒബ്ലൈസ് ഇഫ് യു കൈൻഡ്ലി സെലക്ട് മീ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് മൈ കരിക്കുലം വിറ്റ് ഐ ആർ എൻക്ലോസ് ഹിയർ വിത്ത് എന്താണ് മൈ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് റെസ്യൂമേ ആർ അച്ചീവ് എന്നാണ് എൻക്ലോസ് ഐ വുഡ് റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇഫ് യു സെലക്ടഡ് മീ ഫോർ ദിസ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് അത് എന്താണ് യു ആർ സിൻസിയർലി അപ്പുക്കട്ടെ ഓക്കെ എന്നെ ഇതിനെ ദയവ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യണം വലിയ ഉപകാരം ഇരിക്കും എന്ന് പറയാം എന്റെ സി വി റെസ്യൂമെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു പറയാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എന്ത് എഴുതണം നിങ്ങളുടെ സി വി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ റെസ്യൂമെ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പേര് അച്ഛന്റെ പേര് അമ്മേന്റെ പേര് അത് വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് പേര് ഫോൺ നമ്പർ ആണ് പേര് ഫോൺ നമ്പർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡ്രസ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ എവിടത്തെ ആളാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് വയസ്സ് എന്താണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ എസ് എസ് എൽ സിയിൽ എത്ര മാർക്ക് മേടിച്ചു പ്ലസ് വൺ എത്ര മാർക്ക് മേടിച്ചു പ്ലസ് ടു എത്ര മാർക്ക് മേടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോളേജിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് എസ് എസ് എൽ സി ഇത്രയും സ്കൂളിൽ ഇത്രയും മാർക്ക് ഈ വർഷം പാസ്സായി സെക്കൻഡ് എന്താണ് പ്ലസ് ടുവിന്റെ മാർക്ക് ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ മാർക്ക് ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇടുക അത്രയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ടേബിൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതാണ് ജോബ് റെസ്യൂമേ അല്ലെങ്കിൽ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇത് മനസ്സിലായി എല്ലാവരും ഫയർ ഇമോജ് ഇടുക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ന്യൂസ് പേപ്പർ എഡിറ്റർ ആയിട്ട് ജോലി ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ അഡ്രസ്സ് എഴുതുക നിങ്ങൾ എഴുതുക ഫ്രം ഡേറ്റ് ടു സബ്ജക്ട് സല്യൂട്ടേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് റെസ്യൂം എഴുതുക ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോയി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇതാ അലൻ സാറിന്റെ ഭാഗം കഴിയും അപ്പൊ വേഗം റെഡി ആയിരുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ റെഡി വെൽക്കം ഓൺ എവറിബഡി നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ബാക്കിയുള്ള ഇമെയിലും പഠിക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ എന്താണ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ അലിട്രേഷൻ മെറ്റഫോർ മെറ്റണമി സിമിലി അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇമെയിൽ എന്താണ് പഠിക്കാൻ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് പോലെ തന്നെയാണ് മക്കളെ ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രം അഡ്രസ് ടു അഡ്രസ്സിനൊക്കെ പകരം എന്താണ് ഇമെയിൽ ആണ് ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് എന്താണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോ ഓവർ ഫോർമുല ഫോമുൽ ആവേണ്ട സെപ്പറേറ്റ് പാരഗ്രാഫ് ചെറുതാക്ക ഫോർമാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് അപ്പുകുട്ടൻ കുട്ടനാടൻ പി ഒ കേരള കൊച്ചി കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ അതൊന്നും വേണ്ട ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് വളരെ സിമ്പിൾ എന്ന് നോക്കുക ഇതാണ് ഒരു ഇമെയിൽ ടു ടു അഡ്രസ് അല്ല ടു ഇമെയിലാ ആരുടെ ഇമെയിൽ ആണ് അമ്മക്കുട്ടി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്താണ് അപ്പക്കുട്ടൻ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഈ ജിമെയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ടു ഇമെയിൽ അഡ്രസ് അവരെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ആണ് വേണ്ടത് നോക്കി സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ സബ്ജക്ട് ലൈൻ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ലവ് ലെറ്റർ ആണോ ലവ് ലെറ്റർ നമ്മളോട് എക്സാം എഴുതാൻ പറയില്ല എന്താണ് അലൻ സാറിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക ഫോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഫോർമൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വലിയ ആളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരോട് ഫോർമൽ അയക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫോർമൽ ലെറ്റർ എഴുതിയ പോലെ പിന്നെന്താണ് ഡിയർ സാർ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്റ്റഡ് ആരെങ്കിലും ഓക്കെ ഡിയർ അമ്മക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം അതിന് എന്താ മെയിൻ ബോഡി സെയിം കാര്യം സുഖമല്ലേ വീട്ടിലെ പട്ടി കൂടി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം എന്താണ് കഴിച്ചത് എന്നൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുക കാര്യം പറയും വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം ഞാൻ അലൻ സാറിന് ഇതാ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ബീച്ച് എന്ന് വെച്ച് കണ്ടു നമ്മളെന്താണ് കുൽഫി കഴിച്ച് ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് പിന്നെ അലൻ സാർ എന്താണ് വേഗം പോകേണ്ടി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താണ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ടറ്റ ബൈ ബൈ അത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ മെയിൻ ബോഡി കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് ഹോപ്പിംഗ് ടു സിയോ റിപ്ലൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർമൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഫോർമൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ോട് മെയിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിയർ സാർ ഇവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടന്നത് അതിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ
ഹ്യൂമൺ ക്വാളിറ്റീസ് കൊടുക്കുക അല്ലെ ഹ്യൂമൺ അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്താണ് കുതിര ഡാൻസ് കളിക്കുക ഹോർസ് ഡാൻസ് കളിക്കുക ഇല്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഹോർസ് വാസ് ഡാൻസിങ് ലൈക്ക് എൻ ഏഞ്ചൽ എന്ന് പറയാം അല്ലെ അല്ലെ ഹോർസ് വാസ് ഡാൻസിങ് ലൈക്ക് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും പറയാം അപ്പൊ എന്താണ് ഹോർസ് ഡാൻസ് കളിക്കില്ല അതൊരു ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി ആണ് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് അത് ഹോർസിനെ കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോർസിനെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് പെർസോണിഫൈ ചെയ്തു അതേപോലെ ലൈറ്റ്നിങ് ഡാൻസ് ദ ക്രോസ് സ്കൈ ലൈറ്റ്നിങ് കിടക്കട എന്ന് വരുമ്പോൾ അത് ഡാൻസ് ചെയ്യല്ല അതെന്തോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കാരണം എന്താ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എന്തോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ പെർസോണിഫൈ ചെയ്തു അല്ലെ അതിനൊരു ഹ്യൂമൻ ഡാൻസ് കൊടുത്തു നോക്കിയേ ദ വിൻഡ് ഹൗൾ ഇന്ന് വിൻഡ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഹൗൾ ചെയ്യുന്നല്ല നമുക്ക് അത് തോന്നുന്നു ഹൗൾ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അപ്പൊ ഹൗൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു അതും പെർസോണിഫിക്കേഷൻ റീത്ത ഹേർഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് പൈ കോളിംഗ് ഹെയർ നെയിം റീത്ത കേട്ടു അല്ലെ ലാസ്റ്റ് പീസ് ആ പീജന്റെ അല്ലെ ലാസ്റ്റ് പീസ് എന്താണ് എന്നെ വിളിക്കുന്ന പോലെ ആയിട്ട് കേട്ടു അതെന്താണ് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ആര് റീത്തനെയാണോ അല്ല ആ പീസ് ഓഫ് പീജ ആ പീജന്റെ അല്ല ഭക്ഷണ സാധനം എന്നെ വിളിച്ചത് പോലെ ആയിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെക്കാം അതാണ് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ജീവൻ ഇല്ലാത്ത സാധനത്തിന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ കുറച്ച് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ ഈ പ്രാവശ്യം എക്സാമ്പിൾ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇതാ ചാറ്റിൽ പറയാ നിങ്ങളുടെ പോയത്തിനുള്ള ജീവൻ ഇല്ലാത്ത ഏത് കാര്യത്തിനാണ് ജീവൻ കൊടുത്തത് ആ ലൈനും പറയാ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാവാം ഡെത്ത് ലെവൽ എന്ന് ഡെത്ത് ആവാം അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതാണ് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഡെത്ത് ലേസ് ഹൈ സി ഹാൻഡ്സ് ട്രയംഫ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഇമ്പോസ്റ്റർ അതല്ലാണ്ട് വേറെ കുറെ ഉണ്ട് ഇനി മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ രണ്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു മീൻ ചന്തയാണ് അല്ലെ ഒരു ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് പോലെയാണെന്ന് പറയാം ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് പോലെയാണെന്നല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ആണെന്ന് പറയാണ് ഇന്ത്യയിൽ സെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ആണോ അല്ല നിങ്ങൾ കുട്ടികളാണ് ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് പറയും നിങ്ങൾ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ആണെന്ന് ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് അല്ല അതിനെ വിളിക്കും മെറ്റഫർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് സ്മെല്ലാണോ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ പറയണ നിങ്ങൾ പുലിക്കുട്ടികളാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ പുലിക്കുട്ടികളാണോ അല്ലെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യ കുട്ടികളാണ് അത് മെറ്റഫർ ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് ബന്ധമല്ലാത്ത കാര്യത്തിന് ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്ന മെറ്റഫർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ His words cut deeper than a knife. അവന്റെ വാക്കുകൾ ഒരു കത്തീനെക്കാട്ടും മുറിച്ചൽ മുറിച്ചു മുറിച്ച വാക്കുകൾ വന്ന് മുറിക്കു ഇല്ല അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യം കമ്പയർ ചെയ്യാ ഐ എം ഫീലിംഗ് ബ്ലൂ ഞാൻ നീല കളർ എന്താണ് എന്താണ് അനുഭവിക്കുന്നു അത് ശരിയാണോ ഇല്ല നീല കളർ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലെ ഐ എം ഫീലിംഗ് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സങ്കടമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ എം ഡ്രൗണിങ് ഇൻ എ സീ ഓഫ് ഗ്രീഫ് സങ്കടങ്ങളുടെ ഒരു സമുദ്രത്തിൽ ഞാൻ മുങ്ങിച്ചാവാണ് പറ്റുമോ സമുദ്രത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സങ്കടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അപ്പം മെറ്റഫർ ആണ് യു ലൈറ്റ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് നീ എന്റെ ജീവിതം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ഇതാ എന്താ ബൾബോ ട്യൂബോ അല്ലെ ഫിലിപ്സിന് അല്ലെ ഇല്ല അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു മെറ്റഫർ ആണ് അല്ലെ ലൈഫ് സന്തോഷാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് മെറ്റഫർ ഓക്കെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ദ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് അവർ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ആർ ഷാഡോസ് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മമാരും ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പൈസയും വീട്ടൊക്കെ എന്താണ് ഷാഡോ ആണെന്ന് പറയുന്നു ഏ അതിങ്ങനെ ഷാഡോ ആവാ സൂര്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഷാഡോ വേറെ ഉണ്ടാവൂലേ പക്ഷെ ഇവര് പറയുന്നത് ഷാഡോ ആണ് അതൊക്കെ പോകുന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പോയത്തില് അതേപോലെ എന്താണ് അൺഫോർഗിവിംഗ് മിനിറ്റ് നമ്മളോട് മിനിറ്റ് നമ്മളെ ക്ഷമിക്കൂല എന്ന് മിനിറ്റിന് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ മെറ്റഫറാ കമ്പയർ ചെയ്യാ മിനിറ്റ് നമുക്ക് സമയം എന്താണ് ക്ഷമിക്കുന്ന ഒന്നും വിഷയമല്ല അതിനാണ് മെറ്റഫർ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇസോ ലൈക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ലുക്ക്
നമ്മളെ ക്രൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രാജാവ് അല്ലെ രാജ്ഞിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ കിങ് ഓർ ക്വീൻ എന്നൊക്കെ അറിയും അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിവുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലേ പക്ഷെ ഹോളിവുഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് അല്ലേ എന്താണ് ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ ഒരു ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രീനെ കൂടി ഉപയോഗിക്കും കാലിഫോർണിയയിൽ അമേരിക്കൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രീനെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഹോളിവുഡ് അല്ലേ അപ്പൊ അതും പറയാ ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സിലിക്കൺ വാലി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ ഇന്ത്യൻ സിലിക്കൺ വാലി ആരാണ് അവിടെ എന്താ സിലിക്കൺ ഒഴുകുന്ന വാലി ഉണ്ട് ഇല്ല ടെക്നോളജിക്കൽ സെന്റർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സിലിക്കൺ വാലി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി സെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രൗൺ ക്രിക്കറ്റ് സൈറ്റ് ആൻഡ് സ്പീത്ത് ഒക്കെയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് മെറ്റണിങ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ ഒന്ന് വേറെ കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കും അതാണ് മെറ്റണിങ് എന്ന് പറയാം വളരെ സിമ്പിൾ ഓക്സിമോറോൺ എന്താണ് ഓപ്പസിറ്റ് വാക്കുകൾ അടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാ എന്താണ് ഓ പവർഫുൾ കാര്യങ്ങളിലൂടെ വീക്ക് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓപ്പസിറ്റ് ആയ വാക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെ ഓക്കെ നോക്കി ലവിംഗ് ഹെയ്റ്റ് എന്താണ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ ഹെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ അപ്പൊ രണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ലവിംഗ് ഹെയ്റ്റ് വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഐ ബേൺ ആൻഡ് ഫ്രീസ് ഞാൻ കത്തുകയും എന്താ വിറക്കുകയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഓൾഡ് ന്യൂസ് പഴയ പുതുമ അല്ലെ പഴയ ന്യൂസ് അല്ലെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് പഴയ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾഡ് ന്യൂസ് അതേപോലെ എന്താണ് ലിവിംഗ് ഡെഡ് അതേപോലെ വിക്ടർ വിക്ടിം എന്താണ് വിക്ടർ വിക്ടിം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താ ജയിച്ച ആളും സഹിക്കുന്ന ആളും അല്ലെ തോറ്റ ആളും അല്ലെ എന്താണ് വേദന ജയിച്ച ആളും അല്ലെ തോറ്റ ആളും അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു കേട്ടോ അതാണ് വിക്ടർ വിക്ടിം ബ്രീഡ്സ് അതാണ് ഓക്സിമോർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ വാക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയുന്ന അലിട്രേഷൻ ഓക്കെ അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ചില വാക്കുകൾ ചില ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെ സൗണ്ടുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ ക്ലാരി ക്ലോസ് ക്ലറ്റേഡ് ക്ലോസ് ക്ലോസറ്റ് ക്ലാ 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 നോക്കാലോ അതെന്താണ് അലിട്രേഷൻ അതേപോലെ എന്താണ് ഹാരി ഹറീഡ് ഹോം ടു വാച്ച് ദ ഫുട്ബോൾ ഹാരി ഹറീഡ് ഹോം അല്ലെ അമേസിംഗ് ആപ്പിൾ അല്ലെ അതൊക്കെ എന്താണ് അമേസിംഗ് അമേസിംഗ് ആപ്പിൾ ആ ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ റീച്ചൽ റാൻ റൈറ്റ് അല്ലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്തായിട്ട് വരുന്ന റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ റെഡി സിമ്പിൾ ആണല്ലോ അതാണ് പറയുന്നത് റീച്ച് റാൻ റൈറ്റ് അണ്ടിൽ ഷി റിവേഴ്സ് ഷി റിലൈസ് റണ്ണിങ് റൗണ്ട് ആൻഡ് റൗണ്ട് അത്രയുള്ളൂ അതിനെ അലിട്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി എക്സാജറേഷൻ എക്സാജറേഷൻ ആകുമ്പോൾ ബടായി തള്ള് അതിഭീകരമായിട്ട് തള്ള് അതിനെയാണ് എക്സാജറേഷൻ എന്ന് പറയാൻ നോക്കിയേ ദിസ് ബൈസിക്കൽ ഇസ് എ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഒരു ആയിരം വർഷം പഴകിയ ബൈസിക്കൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇല്ല നാലഞ്ച് വർഷം ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ ഡയലോഗ് ഒരു വെയിറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പറയും ഹി സ്നോർസ് ലൗഡർ ദാൻ എ കാർഗോ ട്രെയിൻ ഒരു ട്രെയിനിനെ കാട്ടും ഒച്ചയിൽ ഇവൻ കൂർക്കം വലിക്കും അതും തെറ്റാണ് പക്ഷെ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യാം അടി ഭീകരമായിട്ട് തള്ളോ അതുപോലെ ഹി ഇസ് ഡ്രൗണിങ് ഇൻ ടിയേഴ്സ് ഹിസ് ബ്രെയിൻ ഇസ് സൈസ് ഓഫ് ബി ഒരെന്താണ് ഒരു കഷ്ണത്തിന്റെ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്താണ് അവന്റെ ബുദ്ധിനെ എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നു ഇത്രയാണ് അലൻ സാറിനെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അലൻ സാറിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് അലൻ സാറിന്റെ ടോപ്പിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോ അൻസറ ടോപ്പിക്സ് പഠിപ്പിച്ച് ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അൻ അലക്സാർ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോ നമ്മളെ പ്ലസ് വൺ എക്സാം ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു അത് പോരാതെ മറക്കലും ഒക്കെ മക്കളെ അല്ല മക്കളെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇത് എക്സാമിന്റെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം അത് റിവിഷൻ ബാച്ചിലാണ് റിവിഷൻ ബാച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ജോയിൻ ചെയ്യണം ജോയിൻ ചെയ്യാം അതേപോലെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ട് നാളെ വൈകുന്നേരം ഏഴരയ്ക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് കേട്ടോ ഏഴരയ്ക്ക് അല്ലെ ഏഴ് മണിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും എന്ത് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും എക്സാമിനുള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും കെമിസ്ട്രി മാരത്തോൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും വരാം ഫുൾ പവറോടെ ഏഴ് മണിക്ക് നാളെ ഉണ്ടാവും ക്ലാസ് അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഫുൾ പവറോടെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഗുഡ് നൈറ്റ് എവരി വൺ നാളെ എക്സാം പോയി തകർക്കുക ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ